నమస్కారం వ్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం మనం ప్రతి వాళ్ళకి కూడా భగవంతుడు అంటే ఒక నమ్మకం మన కష్టాలను తీరుస్తాడని అన్నిటికీ కూడా ఏది జరగాలన్నా కూడా మనం భగవంతుడికే మొక్కుకుంటూ ఉంటాం అయితే మన మొక్కులు కానీ మన కోర్కెలు కానీ భగవంతుడికి నేరుగా చేరవు ప్రతిదానికి ఒక మధ్యవర్తి ఉండాలి అలా మన మనసులోని కష్టాలను కానీ సంతోషాలను కానీ భగవంతుడికి చేరవేసేది ఆయా దేవాలయాల్లో పనిచేసేటువంటి అర్చకులు అర్చకులనే మనం సాక్షాత్తు భగవత్ స్వరూపంగా చూస్తాం మన కళ్ళ ఎదురుగుండా కనిపిస్తూ ఉంటారు మనతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి అలాంటి అర్చకుల్లో మనకి ప్రధానంగా చెప్పుకోవడం విజయవాడ కనకదుర్గ దేవాలయానికి చెందిన దుర్గాప్రసాద్ గారు కనకదుర్గ వరప్రసాదంగా పుట్టినట్టుగానే ఆయనకి ఆ పేరు పెట్టారని మన వినికిడి విషయాలన్నీ ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్కారం అమ్మా ముందుగా మీరు అసలు మీరు వంశ పారంపర్యంగా దుర్గగుడిలో అర్చకులు అనుకుంటా అసలు ఆ నేపథ్యం చెప్పండి ఒక్కసారి నేను ఇప్పుడు నాకు అరవై సంవత్సరాలమ్మా అరవై అరవై ఒకటి నేను పన్నెండేళ్ళు నాకు పన్నెండేళ్ల వయసు అప్పటి నుంచి నేను మా నాన్నగారితో పాటు అమ్మవారి గుడి వెళ్ళటం అమ్మవారి సేవలోనే ఉండటం జరుగుతూ ఉంది దాదాపుగా నలభై ఆరు సంవత్సరాల నుంచో అప్పటి నుంచో ఆ అమ్మవారి సేవలో మేము తరిస్తున్నాం చెప్పాలి ఇది మాది హెరిడిటరీ ఇంచు మించి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీ వాళ్ళ సంవత్సరాల పై నుంచి అమ్మా ముత్తాతలు వాళ్ళు చేసినప్పుడు అక్కడ దారి కూడా ఉండేది కదా మాకు దేవాలయానికి దేవాలయానికి అక్కడ నక్కలు అవి ఇక్కడ ఇక్కడ విజయవాడలో మధ్య సెంటర్ లో ఇప్పుడు హార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీ నక్కల్ రోడ్ అంటారు అక్కడ నక్కలు వచ్చేవాట అంటే జన సంచారం లేదు అక్కడ అని చెప్పడం అనమాట ఆ వన్ టౌన్ ఏదో అక్కడ అంతే ఉండేది ఆ కాలి బాట ఒకటే ఉండేది అమ్మ పైకి పైకి గుడికి పైకి వెళ్ళాలంటే కాలి బాట ఉండేది అప్పుడు అమ్మవారికి నివేదన పెట్టడానికి కూడా ఏమి ఉండేది కాదు దూపదీప నైవేద్యాలకి ఏమి ఉండేది కాదు మా ఇంట్లోంచి వాళ్ళు నూనె అమ్మవారికి వెలిగించడానికి కూడా ఇక్కడ నుంచి నూనె తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడే కొంచెం అక్కడ దొరికిన ఈ మొక్కలు అవి ఉండేది చూడండి ఈ వేరులు వాటితోటి అన్నం వండి ఆ నిప్పు దాంతో రాజేసి అన్నం వండి ఆ నివేదన పెట్టి అలా అలా దాన్ని చేసుకుంటూ వచ్చారమ్మా ఇప్పుడు అమ్మవారి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండవ అతి పెద్ద దేవాలయం మనం అమ్మవారి కూడా సంవత్సరానికి దాదాపు వంద కోట్ల పైన ఆదాయం మొదటి దేవాలయం కూడా చెప్పండి పేరు మొదటిది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అమ్మా అది మీరు మీ అందరికి తెలిసింది ఎక్కడ ఉంటుంది అవును దాని తర్వాత మన ఇంకా ఏ ఏ రకంగా కూడా చూసుకున్నా కూడా మనం అంటే జనం రావడంలో అవనండి ఇన్కమ్ అవడంలో కానివ్వండి ఆస్తులు ఉండటం వల్ల విషయంలో కానివ్వండి ఏదన్నా మన అమ్మవారు కూడా రెండో అతి పెద్ద దేవాలయం పెద్ద దేవాలయం ఫస్ట్ అసలు మీ వంశం వాళ్ళు ఎలా ఐడెంటిఫై చేశారండి అక్కడ దేవాలయం ఉంది వెళ్ళాలి ఇట్లా అని మా ముత్తాతల వాళ్ళు అది ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని అలా దాని మీదే నమ్ముకుంటాం మొత్తం మా ఫ్యామిలీయే చేస్తుండేదండి మొదట్లో మీ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన వాళ్ళ పేరు మీ ఇంటి పేరుతో సహా చెప్పండి ఒకసారి మాది లింగం బొట్ల వాళ్ళండి కామేశ్వర రామ బ్రహ్మేశ్వర కామేశ్వర శర్మ గారు అని ఉండేది అనమాట ఆయన ఆయన చేసేవారమ్మ ఆ తర్వాత అట్లా తరాల నుంచి వస్తుంది ఆ తర్వాత మన నైజాం నవాబ్ గారు ఒక ఆయన ఉండేవారు అమ్మా ఆయనకి రెండు లైన్లు ఉంటుంది పేరు కాజా నవాబ్ అబ్దుల్ కాజల్ అనే దాంట్లో రెండు లైన్లు ఉంటుంది ఆయన ఈ దేవాలయానికి చాలా ఆస్తులు ఇచ్చారు నైజాం నవాబ్ గారు ఆ రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు చూస్తేమో ఎలా ఉందో చూడండి ముస్లిమ్స్ అని అదని ఇదని ఆయన ఇచ్చి మా దేవాలయానికి అప్పుడు ఆ రోజుల్లో మూడు వందల ఎకరాలు దేవాలయానికి ఇవ్వలేదమ్మా అప్పుడు ఇంటి దేవాలయం ఈ వ్యవస్థ లేదనమాట అర్చకులకి అర్చకులు కూడా ఏంటంటే అందులో క్లియర్ గా వాటి రాస్తారు చూడండి దాన్ని ఏదో అంటారు ఊర్దులో ఉంటుందమ్మా అది కూడా కూడా నాట్ టు డేట్ అందరూ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తుందమ్మ నేను అది కోర్టులో అదంతా వాదించడం అనేది కూడా జరిగింది మాకు హెరిడిటరీ రైట్స్ గవర్నమెంట్ అవన్నీ తీసేసుకున్నప్పుడు మీరు మాకున్న రైట్స్ తీసేస్తున్నారు కాబట్టి కనీసం అంటే మీరు మీరు దయాదక్షిణలతో మాకు ఇవ్వలేదు లేదా లేదా మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి ఇవ్వలేదు మా ఆస్తి మీరు తీసుకుని అది ఇచ్చారు కాబట్టి మాది మాకు అన్న ఇవ్వండి అని చెప్పాము అక్కడ ఆ కోర్టులో జరిగింది ఆయన మూడు వందల ఎకరాలు అందులో చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసింది దాని ట్రాన్స్లేట్ అన్ని చేయించి మేము సుప్రీం కోర్టు లో కూడా దాఖలు చేయడం జరిగింది నాట్ టు డైటి నాట్ టు దేవస్థానం నాట్ టు బర్డన్ దమ్ విత్ సర్వీస్ వాళ్ళని రోజు వచ్చి ఇలా చేయాలా చేయమని కూడా చెప్పట్లేదు నేను వాళ్ళు సంతోషంగా అక్కడ అచ్చకత్వం చేయండి అమ్మవారికి ఏం కావాలో అవన్నీ మీరు చూడండి దానికి దాని ప్రతిఫలంగా ఆయన అడిగింది ఎప్పుడైనా మీరు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు నా పేరు చెప్పండి రోజు చెప్పని కూడా చెప్పలేదు అమ్మా అందులో అంత అంత దయాగుణం అలా ఉండేవా నవాబులు అందరు మరి మెచ్చుకోదగ్గ గుణమే కదా మరి వాళ్ళు మనం హిందూ దేవాలయానికి అలా ఇవ్వటం అనేది 
అక్కడ మూడు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి లింగంపట్ల ఫ్యామిలీస్ మూడు ఒక్కొక్క దాంట్లో వచ్చి ఇప్పుడు రెండు రెండు శాఖల లాగా వచ్చి మొత్తం ఆరుగురు ప్రధాన అర్చకులు ఉన్నాం అన్నమాట అట్లాగా అప్పటి నుంచి అప్పుడు ఆ మూడు వందల ఎకరాలు ఇప్పుడు హార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీలో ఈ చుట్టుపక్కల ఒక విజయవాడ అని కాదు చుట్టుపక్కల అంతా ఉందనమాట ఆ మూడు వందల ఎకరాలు కనుక మాకుంటే దానికి అది దేవస్థానం వాళ్ళు మన గవర్నమెంట్ తీసుకుని దానికి అని చెప్పి మాకు కొన్ని షేర్ ఇన్ పూజా రుసుమ్స్ అని ప్లేట్ కలెక్షన్ ఆ పళ్ళెంలో ఎవరైనా భక్తులు వేస్తే అది మీరు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇట్లా కొన్ని రైట్స్ ఇచ్చారు అప్పటి నుంచి మా దగ్గర ముప్పై నలభై మంది పనిచేస్తున్నారు ముప్పై నలభై మంది ఫ్యామిలీస్ తో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ మొత్తాన్ని మేమే చూసేవాళ్ళం అమ్మా అసలు ఆ వ్యవస్థే వేరే రకంగా ఉండేది ఇందాక తమ్మతో చెప్పినట్టు అది ఒక సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ అనమాట ఆ దేవాలయం నాది వీళ్ళందరూ నా మీద ఉన్నారు కాబట్టి నేను వాళ్ళని చూసుకోవాలి చూసుకోవాలి ఆ అమ్మవారు అమ్మవారికి జరగాల్సింది ఎక్కడ పొరపాటు రాకూడదు అన్నట్టుగా సరే కాలక్రమేణా ఏదైనా కానివ్వండి దానికి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిట్ అవర్స్ సర్వీస్ లాగా అయిపోతుంది అది రాను రాను ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం వంశీపార పర్యం రద్దు చేసింది దాన్ని కోర్టులో దాదాపు ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు యుద్ధం చేసి గెలవలేదు పాడిపోతే ఉంది అప్పుడు కూడా చాలా అన్యాయం జరిగిందనే చెప్పొచ్చమ్మా సుప్రీంకోర్టు మాకున్న రైట్లన్నీ అబాలిష్ చేస్తూ ఆ రోజుల్లోనే ఒక డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకులో వేయండి దాని మీద వచ్చే వడ్డీతో వీళ్ళకి వీళ్ళకి కావాల్సిన టైం టు టైం వీళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వండి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇల్లు ఇవ్వండి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్స్ వీళ్ళు చదువుకోవడానికి అని చెప్పి అన్ని చెప్పి ఆ ప్రభుత్వం డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఎంతవరకు వేయలేదు వేయదు ఇక్కడైతే ఒక విషయం అడుగుతాను నేను ఇటీవలే ఒక ఆయన ఎవరో చెప్పినప్పుడు విన్నాను ఇప్పుడు ఇతర మతాలలో చూస్తే కనుక ఆ మత పెద్ద ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా నడుస్తున్నారు ఇటు క్రిస్ క్రిస్టియానిటీలో కానీ అటు ముస్లిమ్స్ లో కానీ వాళ్ళ పెద్దలు ఎవరు చెప్తే అదే దాని మీద ప్రభుత్వానికి ఏది అధికారం ఉండదు అన్నారు మన హిందూ ధర్మం ప్రకారం ధర్మమే అంటున్నా నేను మతం అనట్లేదు మన దేశంలో అంటే చాలా మందికి భగవంతుడి మీదే నమ్మకం భగవంతుడు అన్ని చేస్తాడని మీరు అన్నట్టుగా అర్చకులతోటి అన్ని చెప్పుకుంటారు కష్టాలు కూడా ఇంట్లో చెప్పుకోని విషయాలు కూడా చెప్తారు అలాంటిది మీకు ఇట్లాంటి హక్కులు తీసేయడం వల్ల మీరంత సరిగ్గా అంటే మీరు అనుకున్నట్టుగా పనిచేయగలుగుతున్నారా అండి అంత లేదని చెప్పాలి మా తృప్తికరంగా లేదని చెప్పాలి ఒక మరి చెప్పాలి లేదు తెలియదు ఒక స్టేజ్లో అయితే మానేద్దామని కూడా అనుకున్నాము అప్పుడున్న ఈవోలు వాళ్ళందరూ అలా కాదండి వస్తుంటే అని చెప్పి ఏదో కన్విన్స్ చేసి అంటే అక్కడ ఉండి ఒక పెద్దగా ఉండి ఆ తర్వాత పనిచేసే వాళ్ళలో ఒకరిలాగా ఉండలేక అలానే అమ్మవారి సేవ భాగ్యం వదులుకోలేక అలా చేసింది కానీ నో రిగ్రెట్స్ ఎప్పటికన్నా సరే దేని గురించి చింతించేది లేదు ఆ అమ్మవారు అట్లాగే మమ్మల్ని కనకదుర్గ అంటే కనకదుర్గే మీ వ్యక్తిగత అర్చుకో ప్రథమ ప్రాణ అంటారు ఏ దేవాలయాన్ని కన్నా అంటే స్వయంభూ దేవాలయాలకి పంచ ప్రాణాలు ఉంటాయని చెప్పి శాస్త్రం ఉందమ్మ అందులో అర్చుకుడు ప్రథమ ప్రాణం కాబట్టి మనం చాలా నిష్టగా ఉండాలి మీరు అన్నట్టు ఇందాక అర్చకులకు చెప్పుకుంటారని చెప్పి ఇంకా ఇది మనకి సిటీ ఇది అయిపోయి ఇప్పుడు కాలక్రమేణ ఇలా వచ్చింది కానివ్వండి ఇంకా ఈ మొన్న మన అంటే కొంత ముందు వరకు కూడా వాళ్ళ పర్సనల్ కూడా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళమ్మా ఆ తిరుపతి తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు కొన్ని క్లాస్కి కండక్ట్ చేస్తారు దానికి అర్చకుల్ని పిలిచి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అనమాట ట్రైనింగ్ అంటే మంత్రాలు ఇది కాదమ్మా అవన్నీ వేరే చేసుకోవాలి దానికి నేను అటెండ్ అయ్యి నేను క్లాస్లు చెప్పాను దానికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ కృష్ణాదులు అయిన వాళ్ళందరినీ పిలిచారు అసలు ఆ భక్తులతో ఎలా ఉండాలి భక్తులకి ఏం చేయాలి దానికి ఎలా విశే విశేషం ఏంటంటే అమ్మా ఒక సైక్రియాటిస్ట్ని అంటే డాక్టర్లని మన శిల్ప శాస్త్రం ఇవి తెలిసిన వాళ్ళని అలా ఒక అన్ని కొంచెం కొంచెం అనమాట వాడు ఇండెప్త్ కాదు ఆ నాలుగు రోజులు ఏం చెప్తారు అది నువ్వు వీళ్ళకి ఈ శాస్త్రాలు ఇవి కాదు ఇది ఏం చెప్పాలని చెప్పి అందులో వచ్చిన సైక్రియాటిస్టులు అందరూ చెప్తున్నారు వాళ్ళు స్టడీ చేసేస్తాం వాళ్ళు తిరిగి అదంతా కూడా ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాడి బాధలు కష్టాలు అన్నీ కూడా అర్చకులు చెప్పి వాళ్ళు రిలీఫ్ అయ్యే వాళ్ళట ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఈ అర్చకుడికి అవన్నీ మరి ఆయన బాగా పోతుపోయేది కరెక్ట్ అది అక్కడికి కొన్ని దేవాలయం ఎంత దుస్థితిగా ఉందంటే అమ్మా అర్చకుడు ఎంతైనా సంపాదించిన ఎలాగైనా ఉండని అర్చకులకి పిల్లని ఇవ్వడానికి కూడా రావట్లేదు ఇష్టపడలేదు చాలా కష్టంగా ఉంది ఇప్పుడు అంటే ఆ వ్యవస్థ అలా ఉంది నా నా దేవాలయం గురించి నా గురించి చెప్పట్లేదు మేము అందరం చక్కగా ఉన్నాం అమ్మారు దేవాలయం ఇందాక చెప్పాము మీ చిన్నతనంలోకి వస్తే కనుక అసలు ఫస్ట్ మీకు మీ పేరు పెట్టడం కానీ 
మీ గురించి చెప్పండి మీ చదువు కానీ ఎట్లా సాగింది అంత నా పేరు చెప్పాను కదా మా ఇందాక దుర్గా ప్రసాద్ అని ఆ మీరు దేవాలయంలో కూడా వచ్చారు అందరూ ఆ దుర్గా అమ్మవారి పుత్రుడే అని చెప్పి అందరూ అనుకుంటుంటారు మేము ఇంతమంది అర్చకులు నాకు సమానమైన వాళ్ళు ఉన్నా కూడా ఏ పెద్ద కార్యక్రమం వచ్చినా ఎందుకు మొదటి నుంచి కూడా అంటే నా మా ముందు తరాల వాళ్ళు చేసే రిజల్ట్స్ ఒకటి మా తరం వచ్చేసరికి మాత్రం ఎక్కువ నేనే ఎక్కువ ఏంటంటే దాదాపుగా అన్ని నైంటీ పర్సెంట్ నేనే చేసుకుంటూ వచ్చాను మా పెద్ద పెద్ద గన్ని అవి నేను గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు మా పెద్దవాళ్ళు చేయలేదు నా తర్వాత వాళ్ళు కూడా చేయలేరు ఇప్పుడు అమ్మవారి గుడి బంగారు తాపడం చేసాం మా దాన్ని కంచిపీట అధిపతి వచ్చారు అనమాట అది మేము ఇద్దరు మేము కూర్చుని ఆ కార్యక్రమం అంతా చేసాం దాన్ని నాకు తెలిసి తెలుసు కదవు ఒక వంద సంవత్సరాల వరకు దాన్ని ఎవరు కదిలిచారు తర్వాత ఎవరితో ఏం చేస్తారో చెప్పాను అలాగే అమ్మవారి గోపురం దానికి నేను నా ధర్మపత్ని కూర్చుని ఆ హోమాలు యాగాలు అవన్నీ కూడా చేసాం మా ఆ గోపురం కట్టాం కదా మా అంతా అలా పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా నా చేతుల మీదుగానే జరిగినాయి అమ్మవారికి ఈ ఇంక ఏంటి తరతాలాగా వచ్చే వరకు కూడా అది అలా ఉండిపోయేవి అనమాట ఆ పనులన్నీ కూడా అది అమ్మవారి దయ్య అనుకుంటాను ఇంకో విశేషం ఏంటంటే ఆ అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైన రోజులు దసరా శరన్నవరాత్రి నేను దుర్గాష్టమి రోజు పుట్టానండి అందుకని దుర్గా ప్రసాద్ దుర్గా ప్రసాద్ అమ్మవారి ప్రసాద్ అలా కనెక్టెడ్ కూడా మెనీ వేస్ అంటారు ఒకటే కాకుండా అలాగా ఉంటాయి నా ఫోన్ లో కూడా డీపీ ఉంటుంది అమ్మ దయ్యానే ఉంటుంది ఎక్కడ నుంచి ముందు అమ్మ దయ్య నేను ఏముంది ఏమైతే అన్నాను మొత్తం అమ్మాయి ఆ వెనక ఆవిడ ఉండబట్టి నేను నేను డిగ్రీ అండి మామూలుగా ఏంటి అంటే జనరల్ స్టడీస్ బిఎస్సి ఎట్లా చదివారా బీకామ్ అమ్మ నేను నా వైఫ్ కూడా నా భార్య కూడా బీకామ్ నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు పెద్ద అమ్మాయి కంప్యూటర్ ఇంజనీరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో చేస్తుంది ఒరాకిల్ అని హైదరాబాద్ లో రెండో అమ్మాయి ఎంబీఏ బిఎల్ అమెరికాలో ఉంది ఆమె ఇక్కడ బిఎల్ చేసింది యుఎస్ లో ఎంబీఏ అలా కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ అమ్మాయి అది ఫస్ట్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక అవార్డ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు మన ఎన్వి రమణ గారు సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆయన చేతుల మీదుగా ఒకసారి అవార్డు తీసుకుందాం బెస్ట్ స్టూడెంట్ గా ఆయన అప్పుడు హైకోర్టులో ఉన్నారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో ఉన్నారు అప్పుడు ఆయన పొద్దున్నే రిజర్వేషన్ పూజ చేసి చెప్పే వాళ్ళు సాయంత్రం అమ్మాయికి మీరు అవార్డు ఇస్తున్నారు ఆ తర్వాత నుంచి వచ్చినప్పుడు అలా ఆయన అడుగుతుంటారు పాప ఎలా ఉందండి జ్యుడిషియల్కి రమ్మని చెప్పండి ఆ తర్వాత అమెరికా వెళ్ళింది అక్కడ ఎంబీఏ కోర్టు చేసింది ఇప్పుడు మీరు ఇలా కాకుండా అర్చకత్వంలోకి వచ్చినప్పుడు మీరు ఏమేమి చదువుకున్నారండి దానికోసం ఏమేమి నేర్పిస్తారు అసలు మీకు ఇది ఇందాక చెప్పినట్టు పౌరోహిత్యం వేరు వేదం వేరు ఈ అర్చకత్వం వేరమ్మ అర్చకత్వం అంటే దేవాలయం ఏ దేవాలయం అయితే అదే ఆ దేవాలయానికి ఆ దేవుడికి సంబంధించిన సేవా కార్యక్రమాలు అప్పట్లో అమ్మవారికి ఏం కావాలంటే మన అర్చక పరీక్షలు ఉన్నాయండి ప్రవేశ వర ప్రవర మూడు ప్రవర అంటే పైద అప్పట్లో మాకు ప్రవేశం ఉంటే చాలు కానీ మామూలు మాకు నాలెడ్జ్ ఏంటంటే మా నాన్నగారితో పాటు వెళ్ళింది వారు చెప్పిన మంత్రాలు కాబట్టి గురువు గారు చెప్పిన మంత్రాలు అవి తర్వాత మళ్ళీ హెరిడిటరీ పోయి ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ప్రవేశ వర కూడా అన్ని కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది పెద్ద పండితుడిని అని చెప్పను కానివ్వండి ఏమీ లేకుండా ఇన్ని సంవత్సరాలు దేవాలయంలో ఎవరు పని చేయలేరు కానీ ఇప్పుడు మీరు మీరు పన్నెండో అప్పుడు మేము ఒక పది మంది ఉండేవాళ్ళం అట్లా జరిగేది అండి ఇప్పుడు మా అర్చకులే ఒక నూట డెబ్బై మంది ఎంతమంది ఉందమ్మా వేద పండితులు ఒక అన్ని వేదాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు చతుర్వేదకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఇద్దరు చొప్పున ఉన్నారు అలాగే అన్నిటి నిష్ణాతులైన వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు మన నెక్స్ట్ వచ్చిన దర్శనం అంతా కూడా మంచి బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు పన్నెండో ఏట అర్చకత్వంలోకి వచ్చారు అంటే గుళ్ళో గొప్ప ప్రవేశించారు కదా ఇంత కాలంలో మీకు ఏదో ఒకటి మంచి అనుభూతి కలిగి ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము ఒక్కసారి వచ్చి అమ్మవారిని చూసి వెళ్తేనే చాలు అనుకుని మేము అంటే సామాన్య భక్తులు లాగా అనుకుంటాం అనునిత్యం మీరు లోపలే ఉంటారు అమ్మవారికి చేరువుగా ఉంటారు మీకు ఎట్లాంటి అనుభూతులు ఎప్పుడైనా స్పెషల్ గా కలిగినది చెప్పండి రోజు చేసుకోవడం మీరు అసలు రోజు ప్రత్యేకంగా కూడా నేను చెప్పినట్టు వారాన్ని నెలకు ఒక పది రోజులు నేనే దేవాలయం తీసి పొద్దునే ప్రాతకాల వచ్చిన అవన్నీ అయితే మూడు గంటలకు వెళ్ళాలండి మూడు గంటలకు వెళ్ళాలి ప్రాతకాల వచ్చిన అవన్నీ నేనే స్వయంగా చేస్తాను తర్వాత ఇంక షిఫ్ట్ మార్చుకుంటుంది ఇంకో సెకండ్ షిఫ్ట్ తర్వాత షిఫ్ట్ ఉంది నాకు మాత్రం ప్రత్యేకంగా మొదటి షిఫ్టే కళా ప్రసాద్ అప్పుడు అమ్మవారికి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అప్పుడు అమ్మవారికి అలంకారం అది చేసి పూజ చేస్తుంటే 
ఇవన్నీ వదిలేసి అక్కడే అమ్మవారి దగ్గర కూర్చుని ఉండాలి అనిపిస్తుందమ్మా ఇంకా నిజం చెప్పాలంటే ఇంకో గంట తర్వాత ఐదు ఆరు ఏందని నీకు జనం వస్తారు ఇంకా ఇంకా మైండ్ వాళ్ళు వచ్చారా వీళ్ళు వచ్చారా ప్రశాంతంగా బొద్దున పూట చేసుకుండే మాత్రం చాలా ఈ అలంకారం కూడా మీకు నేర్పిస్తారా ఇట్లా అలంకరించాలని మీరు స్వయంగానే మీరు ఎవరు నేర్పిస్తారు మీకు ఇలాగా మా పెద్దలు నేర్పారు చీర కట్టడం దగ్గర నుంచి అన్ని చేయాలి కదా మీరు అంటే మా స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు ఇప్పటికి ఇంకా నేను మోరోస్ కొంచెం సూపర్వైజ్ చేయడం బిగినింగ్ స్టేజ్ నేను కడతాను ఇప్పుడు అలంకారం ఇప్పుడు దసరా పది రోజులు నేనే అలంకారం వివిధ రకాలు ఉంటాయి కదా దాని ప్రకారం చేస్తారు మీకు ఇలాగ ఇప్పుడు తొమ్మిది రోజులు ఈ తొమ్మిది రకాలుగా అంటే దసరా టైంలో ఇలా చెయ్యాలి అనేది ఎక్కడైనా మీకు శాస్త్రంలో ఉంటుందా లేకపోతే మీ వాళ్ళు ఎవరైనా నిర్దేశించారా పెద్దవాళ్ళు నిర్దేశించారు తర్వాత మన శాస్త్రాల్లో ఉన్నట్టు ప్రకారం ఇప్పుడు ఆ దుర్గాష్టమి ఉందమ్మ దుర్గాష్టమి రోజు అమ్మవారి మహిషాసురం నవమి రోజు మహిషాసురం అని ఈ నవమి రోజు మనకు మనం కదా యుద్ధం చేసి మహిషాసురుని సంహరించింది అవును ఆ రోజు కొంచెం పవర్ఫుల్ గా చేస్తాము తర్వాత ఆఖరి రోజు రాజరాజేశ్వరి అంటే ప్రశాంతంగా చెరుకు గడలు ఇవన్నీ పెట్టి అమ్మవారు ప్రశాంత రూపం అనమాట దర్శనం ఇస్తుంది అమ్మ మూలాక్షత్ర రోజు చదువుల తల్లి సరస్వతి ఈ నాలుగు మనం మార్చడానికి వెళ్ళలేదు ఆ పై ఉండమని మనం ఆ రోజును బట్టేది ఇప్పుడు శుక్రవారం వచ్చింది అనుకోండి ఆ రోజు లక్ష్మీదేవి వేస్తాం ఇంకా దాన్ని బట్టి గాయత్రిదేవి అవి ఒక రోజు అటు చూసుకుని చేస్తే చేయొచ్చు కానీ అండి ఈ నాలుగు మాత్రం మార్చడానికి వెళ్ళలేదు శాస్త్రం ప్రకారం అది ఈ మొదటి రోజు స్వర్ణ కవచం అమ్మవారు ఎలా ఉందో అలా ఇప్పుడు ఇవి చేయడానికి మీరు ఏమేమి నియమాలు పాటిస్తారండి ఆ దసరా వచ్చిందంటే ఆ పది రోజులు మేము భోజనం చేయమా రాత్రికి అంటే అమ్మవారు కూడా నిష్టలో ఉంటారు అనమాట దీక్షలో ఉంటారు అంటే పొద్దున్న అమ్మవారి మధ్యాహ్నం నివేదన పెడతాం అమ్మ పన్నెండింటికి ఆ దసరాలో నివేదన పన్నెండింటి ఉండదు రాత్రి సాయంత్రం ఏడింటికి పెడతాం ఆ ఏడిన అయిపోయిన తర్వాత హార్ తెలుస్తాం అనమాట అప్పటి వరకు మేము కూడా ఏం తీసుకోం నివేదన పెట్టాలంటే ఉపవాసం ఉండాలి ఆ దీక్షలో ఉండాలి ఆ రకంగా చేస్తాం అయితే వివిధ రకాల ఒక ఐదు ఐదు సమయాల్లో ప్రసాదాలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా అనుమ పులిహార ఇవన్నీ విశేషంగా మహానివేదన మాత్రం రాత్రికి పెడతాం ఎన్ని గంటలకు అండి సుమారుగా ఏడు ఏడింటికి పెట్టి హార తెలుస్తాం అమ్మవారికి మంచి హార తెలు దొరుకుతాయి దాంతో ఆ రోజు దీక్ష అయినటప్పుడు అయితే దాదాపు పది రోజులు ట్వంటీ అవర్స్ అక్కడే ఉంటాను మనం అక్కడే ఉంటాను దాదాపుగా అందులో మీకు ఇప్పుడు అడగడం ఏంటంటే మామూలుగా సామాన్య భక్తురాలుగా అడుగుతున్నాను అనుకోండి సాధారణంగా సామాన్యులు లక్షల సంఖ్యలో వస్తూ ఉంటారు భగవంతుడి దగ్గరికి వాళ్ళు చెల్లించే కానుకలు కూడా పది రూపాయలు అవ్వచ్చు వంద రూపాయలు అవ్వచ్చు కానీ మాక్సిమం కానుకలన్నీ కూడా సామాన్యుల దగ్గర నుంచి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అయితే మీకు అదే సమయంలో అంటే మీకు అది ఇబ్బంది అవ్వచ్చు కానీ మీకు స్పెషల్ గా విఐపీలు అంటూ వస్తారు మాలాంటి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే భగవంతుడి ముందర మామూలు వాళ్ళు విఐపీలు అని తేడా ఉండకూడదు కానీ మీకు అది ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి చూపించాల్సి వస్తుంటుంది అటువంటప్పుడు సామాన్యులు అనే మాటలు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఇంటే అమ్మా అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ సామాన్యులకు పెద్ద పీట వేయాలి నూటికి నూరు శాతం అందులో కానీ ఒక పది ఒక పది శాతం అన్నా కూడా మనకి ఒక విఐపీలని పెట్టుకోవాలి వీపీ అంటే వారికి ఇంకా ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు ఉన్నారు వారికి చాలా పనులు ఉంటాయి అందులో ఆయన పర్సనల్గా ఒకసారి దర్శనం చేసుకుందాం అనుకున్నారు వాళ్ళు కూడా మన ప్రజల కోసం దీని గురించి కోసం మనం చేసేది కూడా అలాంటి వాళ్ళకి మనం చేయొచ్చు తర్వాత ఈ పెద్ద పెద్ద డొనేషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు అన్ని కోట్లు అది కావాలి మా ఊరికి మనం అది పిచ్చిమాట అనమాట ఏదో చెప్తారు వాళ్ళ అని నేను కోట్లు ఇస్తున్నప్పుడు వారికి కొంచెం ప్రత్యేకంగా చూడాలని నా ఉద్దేశం ఒక టెన్ పర్సెంట్ అలానే వాళ్ళని వాళ్ళని పెట్టి వీళ్ళ దోసే మనకు కాదు సామాన్యుడు ఎంతో వాళ్ళు అంతే కొంతవరకు చూపించేవాళ్ళు అది కానీ మీరు అన్నట్టు అది ఎక్కువైపోతున్నాయి అది కూడా మేము సాయంత్రం పూట హారతలు ఇస్తాం అండి పంచి హారతలు చాలా బాగుంటుంది ఆ కార్యక్రమం దాదాపు ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు జరుగుతుంది అది మొదట్లో ఒక లోపల ఉన్నప్పుడు ఏమో వేద పండితులు అంతా అంతరాలయంలో ఉంటారు నేను గర్భాలయంలో ఉంటాను ఐదు రకాల హారతలు ఇస్తాం తర్వాత చతుర్వేద స్వస్తి జరుగుతుంది ఇదంతా చెప్పాను కదా నలభై ఐదు నిమిషాలు కార్యక్రమం దానికి విఏపీస్ ఎక్కువైపోయి రాను రాను ఏమైందంటే వీళ్ళందరినీ ఒకవైపు ఇలా దేవాలయం ఉంటే ఇటు ఇటు ఉంటున్నాం ఇటువైపు వీళ్ళందరినీ వేద పండితులు వీళ్ళందరూ పెట్టి ఇటువైపు విఏపీలు అది పెరిగిపోయి వీళ్ళని బయటికి పంపించారు 
నేనేం చేస్తున్నాను వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళే మంత్రం చదువుతున్నారు నాకు తెలియదు అయ్యా అలాగైపోయింది అనమాట ఆ వీపులు వాళ్ళు ఎక్కువైపోయి వీళ్ళు ఒకళ్ళు తప్పి ఇలా కొంచెం కొంచెం తోచారు తర్వాత దాన్ని దాన్ని మనం యుద్ధం చేసి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా అనుకున్నాం అమ్మా ఇప్పుడు అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం మేము ఆర్పులు జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరు ఉండటానికి వెళ్ళేది బయట నుంచి అంతరాలయంలో వేద పండితులు మాత్రమే దీర్ఘాలయంలో మీరు చేసేవాళ్ళు గర్భాలయంలో నేను చేస్తుంటే అంతగా మంత్రాలు వాళ్ళు చెప్తుంటారు అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దర్శనం లోపలికి వదులుతూ ఉంటాను నేను ఆ క్రమంలో చాలా ఇబ్బందులు కూడా ఎదురవుతుంటాయి ఎంతో కష్టం మీద బాగా స్ట్రిక్ట్గా అనుకుని దేవాలయం మేనేజ్మెంట్లు ఇవ్వాలి మేము అనుకుని కొన్నాళ్ళు అతి కష్టం మీద ఏదో అలవాటు పడిపోయారు కదండి వాళ్ళు వచ్చి మొన్న దాకా పంపించారు మొన్న దాకా వచ్చారు కదా లేకపోతే మొన్న ఆ పార్టీ వాళ్ళని పంపించారు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు పంపించారు ఇట్లా ఏదైనా సరే కొన్ని కొంత బ్లేమ్ నేనే తీసుకుని ఆయన చెప్పారు అని చెప్పండి అలాగే ఒక్కోసారి అండి అధికారులు చెప్పలేకపోతారనమాట వచ్చిన వాళ్ళకి అప్పుడు నేనే వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వస్తుంది అలాగే సంఘటనలు కూడా జరిగినాయి అనమాట మన రోషే గారు వచ్చారు అప్పుడు ఆయన తమిళనాడు గవర్నర్ మనకి సీఎం అంతా అయిపోయింది తమిళనాడు గవర్నర్గా ఉన్నారు హార్పుకు వచ్చారు ఆయన ఏం మాట్లాడరండి ఈ పక్కన ఉంటారు కదా వాళ్ళు మొన్నటి దాకా పంపించారు కదా అప్పటికే ఆపేసి ఒక మూడు నెలలు ఎంత అవుతుంది ఆయన అప్పుడు వచ్చారు అనమాట ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళందరూ వచ్చి అదండి ఆపేసి ఉండి మీరు చెప్తారు అయితే అన్నారు నేను చెప్తానండి రోషే గారు నాకు బాగా పరిచయం ఉందండి అది వేరే సంగతి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే ఇది విషయం మీరు అయ్యో స్వామి ఇక్కడే నుంచి ఉంటాను స్వామి మీరు అలా చెప్తారు చక్కగా బయట నుంచి తర్వాత లోపల తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు చక్కగా చూశారు ఆయన అక్కడ నుంచి వాళ్ళకి మనం సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనండి ఇలా వేపి వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక టైమింగ్స్ అంటే ఒక్కోసారి జనం లేనప్పుడు అప్పుడు టైమింగ్స్ అనవసరం అంటే మొత్తం తిరుపతిలో లాగా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనకి ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళు వేపీసుకు ఒక టైమ్ ఎంతో ట్రై చేస్తున్నాం ఇప్పటిప్పటికి కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ వస్తుంది అనుకోండి కానీ ఇంకా ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వచ్చేస్తుంది మా లాగా ఒక కొంత రెండు గంటలు పెట్టి ఆ రెండు గంటల్లోనే వాళ్ళని రమ్మనేలాగా ఇలాగ మీరు అడిగారు కదా వీఏపీస్కి ఏం చేయాలని చెప్పి ఒకసారి ఏమంటే జనం ఉండరు అప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా కదా జనం ఉన్నప్పుడు వస్తే నిజంగానే కొంచెం ప్రాబ్లం వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయలేరు వాళ్ళు ఆపాల్సి వస్తుంది అట్లా వీఏపీస్ వచ్చినప్పుడు అమ్మా వాళ్ళని అక్కడ కూర్చోబెట్టి లోపల బయట ఏమండి మీ గురించే మేము క్లియర్ చేస్తున్నాము అంటే వాళ్ళు ఆనందపడి చక్కగా కూర్చుంటామండి సమయస్ఫూర్తిగా సమయస్ఫూర్తిగా చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ క్రమంలో ఒక్కోసారి కొంచెం కోపానికి గురవుతుంటాం మామూలైనండి అన్ని భరించాలి తప్పదు దోషణ భోషణ తిరస్కారాలు అన్నీ ఉంటూనే ఉంటాయి మనకి తర్వాత దుర్గగుడిలో ఒకటి మనకి దొంగతనం జరిగింది అని ఒకటి క్షుద్ర పూజలు జరిగాయి అని ఒకటి వార్తలు వచ్చాయి నా జీవితంలో నా సర్వీస్లో రెండు దుర్ఘటనలు అండి నేను ఎంతో టెన్షన్ పడి అసలు నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాను వాటి గురించి సుమారు ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ళు అవుతున్నట్టు ఉందండి దొంగతనం జరిగి అప్పట్లో అంత సెక్యూరిటీ ఏమి ఉండేది కాదు అంటే అంత అవసరం ఉండేది కాదు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆదాయం పెరుగుతున్న కొద్దీ జనం పెరుగుతున్న కొద్దీ అంతే కదా నగలు ఆదాయం పెరిగే కొద్దీ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ అంతా పెంచాల్సి వచ్చింది అనమాట అప్పుడు నైట్ వాచ్మెన్ ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు టెండర్లు ఉండేవాళ్ళు జనం కూడా ఆరు ఏడు తర్వాత ఎప్పుడు వస్తుండేవాళ్ళు మేము పొద్దున్న ఐదింటికి తాళాలు తీసినా కూడా నిదానంగా వస్తుండేవాళ్ళు అనమాట ఆ రోజులు ఎలా ఉండేవి అంటే అమ్మా ఒకవేళ పొద్దున్నే తలుపులు తీసి ఆ వెనక కోనేరు ఒకటి ఉండేది చీకటి కోనేరు అని చెప్పి అందులోకి వెళ్ళి మేము వెళ్ళి బిందు నీళ్ళు తీసుకుని వచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఆ చీకటి కోనేరు అనేది ఆ టెంపుల్ ఎక్స్పాన్షన్లో అది మూసేసాము అనుకోండి ఎవరన్నా వచ్చినా మనకి రెగ్యులర్గా వచ్చేవాళ్ళు నిత్యము వచ్చే కొంతమంది భక్తులు ఉంటారు వాళ్ళు లోపల అచ్చుకులు లేరని బయట ఉండిపోయేవాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితి అట్ట ఇప్పుడు ఆ టెండర్ కూడా ఆ గేట్ దగ్గర ఉండాలి కొంచెం ఆ పక్కన ఎవరు లేరు కదా అని చెప్పి కొంచెం ఆ పక్కన ఉండటం ఏదో అలా చేస్తుంటారు అది రాను రాను ఇంకా పెరిగిపోయి ఇప్పుడు అసలు ఇంకా అక్కడ నుంచి కదలటానికి వెళ్ళేది తగ్గట్టుగానే వందలాది మంది కూడా ఉన్నారు అమ్మవారికి విశ్రాంతి లేదు ఇప్పుడు స్టాఫ్ కూడా వెయ్యి మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు అట్లాగమ్మా ఈ భక్తులు లోపలికి వెళ్ళేవాడు కదా లోపల అచ్చుకోలు లేడని చెప్పి ఇప్పుడు అసలు అంత అచ్చుకులు లేకపోయే అనే సమస్య లేదు జనం ఆగిపోయి ప్రసిద్ధే లేదు అప్పుడు అలా నడుస్తూనే ఉంటుంది అనమాట అలా రాత్రి పూట ఇద్దరు నైట్ వాచ్ మళ్ళీ ఉండేవాళ్ళమ్మా ఓ పగల కూడా రాత్రి ఒక రోజు ఉండేవాడు తల వేసుకుంటే అక్కడ ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు కాదు అప్పుడున్న పరిస్థితులు అలాంటివి ఒక సాహు అని ఓతే మన ఒరిస్సా వాడికి తల చిన్నపిల్ల వాడికి ఇదే పన్నట వాడికి వాడిని తీసుకొచ్చారు అక్కడికి తర్వాత పోలీసులు వాడు అందరూ వాళ్ళకి పదహారు పదిహేడు ఏ
మన చెక్క తలుపు ఉండేది అమ్మా ఇప్పుడు బంగారం మన బంగారు వాయికి మొత్తం బంగారం తెచ్చేది అది వరకు చెక్క తలుపు ఉండేది కొంచెం నగిషేది అంతే ఆ తాళం వేసి ఉంటుంది వాడు ఒక క్రోబార్ అంటారమ్మా ఇలా ఎనప దింతలు అంత రాడ్ మిషన్స్ లో వాటిలో పెడతారు అట్లా రెండు మిషన్ కలిపి పెట్టడానికి దానికి అలా ఉంటుంది స్క్రూస్ అవి ఉంటాయి వాడు ఒక యాసిడ్ ఏదో తీసుకొచ్చి ద్రావకం అనేది తీసుకొచ్చి ఆ చెక్క మీద పోస్తుంది ఆ చెక్క మెత్తబడిపోతుందట మెత్తబడిపోయింది అది ఇలా లోపల పెట్టి లాగేసేది అనమాట మొత్తం తాళం తాళంతో వచ్చేసింది అది తాళం పగలకోవట్లా మళ్ళీ చప్పుడు అవుతుంది ఇదంతా అని చెప్పి ప్రొఫెషనల్ ఆ తీసి లోపలికి వెళ్ళాడు ఆ రోజుల్లో వెళ్ళి ఆ చూసుకుని నాక ఒక రెండు గొలుసులు ఉన్నాయమ్మా ఆ బంగారు కిరీటం ఉంది అప్పుడు గుంటూరు ఎంపీ రాయపాటి సాంబశ్వరరావు గారు ఆయన ఆ కిరీటం ఆ రోజుల్లో రెండు లక్షల రూపాయలు అయిందన్నారు అది చేయించి ఇచ్చారనమాట అది ఆ అమ్మవారు సిరస్ మీద ఉంది ఆ కిరీటం తీయంగానే కరెంట్ పోయింది అది అమ్మవారు లేల అనుకోవాలి నిజమేనండి అసలు ఆశ్చర్యం కదా అది ఆశ్చర్యకరం ఇప్పటికీ ఎందుకు పోయిందో తెలియదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ సప్లై ఉంటుంది అది ఆ కరెంట్ ఎందుకు పోయిందో తెలియదు బట్ ఆ కరెంట్ పోగానే అలాగ అలా ఏమైనా అరేంజ్మెంట్ ఉందేమో సినిమాలో చూస్తారు కదండి ఏదైనా ముట్టుకోగానే క్వీన్ క్వీన్ అంటాం అవును ఆ రోజుల పాత్రలో అనమాట లేకపోతే ఏదో షట్టర్ పడిపోవటం లాంటివి ఇలా కరెంట్ పోయి ఇలా ఏదైనా ఉందేమో కంగారు పడి అక్కడ బీరవా ఉంటుంది ఆ బీరవా మీద చేసేసాడు అదొకటి దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ ప్రింట్ అవైలబుల్ ఫింగర్ ప్రింట్ లోపల ఏమవుతుందంటే అనమా ఆ దర్వాజా ఇవన్నీ ఒకటి దర్వాజా ఉంది కదా దర్వాజా అంతా నగిషి ఇలా పూలు లతలు అని చెప్పినట్టు ఉంటుంది మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ కావాలంటే సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ ఫ్లాట్ గా ఉండాలి ఫ్లాట్ గా ఉండాలి అనమాట లేకపోతే మీకు ప్రింట్ రాదు ఇలా వస్తుంది అనమాట ఆ బీరవా మీద చేసేది కంగారు కరెంట్ పోగానే ఆ ప్రింట్ ఒకటి దొరికింది తర్వాత వాడు ఆ ఇక ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతా అలా ఉంటుంది కదా ఆ చుట్టి వాడు ఒక దానికి ఒక పేపర్ చుట్టి తీసుకొచ్చాడు ఆ రాడ్ బయట ఇంత ఉంటుంది అది అది తీసుకురావడం కష్టం కదా నేను పేపర్ చుట్టి తీసుకొచ్చాను ఆ పేపర్ వైజాగ్ ఎడిషన్ ఓహో కాబట్టి అటు పక్క వాడు వాళ్ళు ఆ మోడల్ సెపరేట్ అంటారు అనమాట పోలీసులు జరిగిన దాన్ని బట్టి ఇది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటని అన్ని తెలుసుకుంటారు దీన్ని బట్టి వెళ్ళి పట్టుకున్నారు వాడిని తర్వాత ఇంకా దాంట్లో చాలా రాజకీయాలు జరిగి పట్టుకున్న బట్టి వాస్తవం వాడే తీసుకులేడు ఆ కిరీటం అది కూడా మేము రాయపాటి సాంబశ్వరరావు గారు కూడా ఇది ఇచ్చింది అప్పుడు ఇంకోటి అమ్మా మిషన్ మేడ్ కాదు ఇవన్నీ హ్యాండ్ మేడ్ హ్యాండ్ మేడ్ అది మీరు ఎంత చేసినా కూడా రెండు ఒకేలా చేయటం కష్టం ఎక్కడొకటి తేడా ఉంటుంది తేడా వస్తుందండి ఈ రెండు రాజకీయ పార్టీలు అది కాదు మళ్ళీ అవన్నీ చేయించి పెట్టారు అని ఇలాగని చేసి చెప్పి ఇక మామూలు రకరకాలు అయితే ఇక్కడ సాధారణంగా అందరూ అడిగేలాగే నేను కూడా అడుగుతున్నా భగవంతుడు తనని తను కాపాడుకోలేడా అని అంటారు మామూలుగా అలాగే అమ్మవారు తన్ని తను కాపాడుకోలేదా అంత దొంగగా వచ్చినప్పుడు కూడాను అప్పుడే ఈ టీవీలు అన్ని వస్తున్నాయి అమ్మా అప్పుడు నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఈటీవీ ఒకటే వచ్చినట్టు ఉంది మా అప్పటిదాకా ఏదో దూరదర్శన్ ఏదో ఉండేది ఈటీవీ కొంచెం అప్పుడే బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది అని నేను ఆ టీవీలకి వాటి అన్నిటికీ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఆ దొంగతనం ఎలా నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అండి ఇదొకటి ఎవరైనా అడిగితే పూర్తిగా చెప్పండి రా అంటుండే వాడిని ఎవరైనా వెళ్ళినప్పుడు అమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఇదిగో ఈయనే మన దొంగతనం అనేవాళ్ళు చెప్పు బాబు నా ఆంగ్లంలో ఒక సామెత ఉందమ్మా బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్ గైజ్ అని ఒకసారి కొన్ని చిన్న దుర్ఘటనలు జరుగుతాయి అది ఎందుకంటే ఒక రకంగా మనకి తెలియకుండానే ఒక మంచి జరగడానికి అని అది నేను నమ్ముతాను బాగా నాకు నేను స్వయంగా చూశానమ్మా ఒక పెను మార్పు మంచికి రావటం కోసం ఇలాంటివేవో దాని అందరికి ఎవరి ప్రేమేం లేకుండా వాటంతటికీ అవే జరుగుతాయి నేను చూసి చాలా మన పాలిటిక్స్లో కానీ నిత్యం కూడా నేను కొన్ని కొన్ని చూస్తున్నాను అన్నమాట అలాగా అప్పుడు ఈ దొంగతనం ఆ రోజు అలా అనకూడదు తప్పు బట్ ఎలా చెప్పాలో అది చెప్తున్నాను అదే ఆ రోజు జరిగిన నష్టం మాకు నాలుగు లక్షలు అమ్మా కిరీటం రెండు లక్షలు ఉంది మిగతా తోడు అయితే ఇందాక చెప్పినట్టు మన నైజా నవాబ్ గారు ఇచ్చిన గొలుసు ఒకటి ఉంది అది యాంటిక్ వాల్యూ అది ఎంత ఉందనే తెలియదు వాడు బంగారం దాన్ని తెంపేసి అమ్ముకున్నాడు ఎంత కమ్ముదు ఎంత కమ్మాడు వాడికి ఎంత వచ్చిందో కూడా తెలియదు అదొకటి పోవటం అనేది బాధాకరం ఆ నాలుగు లక్షలు ఆ రోజు మాకు బుకింగ్ అంటే టికెట్లు ఇస్తాను చూడండి మా పిల్లహార్ అదే ప్రసాదాలు అమ్మటం కానీ ఈ దర్శనానికి ఇంకా వేరే పూజలకి నిత్యం జరిగే పూజలకి వాటికి టికెట్లు దర్శనం రోజుకి నాలుగు లక్షల కలెక్షన్ అమ్మా బుకింగ్స్లో మాకు అప్పుడు రోజుకి నాలుగు లక్షల రూపాయలు వచ్చేవి చెప్పాను కదండి ఆ మాట అనకూడదు నేను అంటే నేను చెప్పేది జరిగిన నష్టం అప్పుడు నాలుగు లక్షలు ఒక రోజులో వస్తుంది మాకు అది కానీ ఇప్పుడు చెప్పొచ
అప్పుడు లక్షల్లో ఉన్న ఆదాయం కూడా ఒక్క రకమైన అవేర్నెస్ వచ్చి మొత్తం ప్రపంచం అంతమ్మ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇది తెలిసిన వాళ్ళు పెద్ద నా నెంబర్లు కనుక్కొని అమెరికా నుంచి వేరే ఆస్ట్రేలియా నుంచి కూడా వేరే దేశాల నుంచి ఫోన్ చేసి అది ఎలా జరిగింది ఏంటండి అమ్మవారికి అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే ముప్పై వేలు యాభై వేలు డొనేషన్స్ పంపించి మీరు ఏం కావాలంటే అది చేయించండి అని చెప్పారు ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంకా మరి ఇంక అందరూ అన్ని రకాలుగా అమ్మ దేవాలయానికి లక్షల్లో ఉన్న ఆదాయం అంతా కోటల్లోకి వెళ్ళిపోయింది విపరీతం సెక్యూరిటీ దాని మీద ఆఫీసర్ ఇది కూడా గ్రేడ్ కూడా పెరిగి ఇంకా పెద్ద ఆఫీసర్లను వేసి ఇంకా అంతా కూడా సరే అయింది ఇంకేమైనా ఉన్న లోపాలన్నీ కూడా సర్దుకున్నాయి తగ్గుతా అంట అనమాట అంటే ఆవిడ ఇలా ఇంకో రకంగా ఆవిడ ఆవిడకి ఆవిడ మామూలుగా అయితే చాలా టైం పడుతుంది అనమాట ఒక్క దెబ్బతో అన్నీ అయిపోయాయి అనమాట దృష్టి అంతా దీని మీద పడి ముఖ్యమంత్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్ దాకా వెళ్ళిపోయింది అమ్మ జస్ట్ అప్పుడు మీకు ఆ సంచలనాత్మకమైన సంఘటన దృష్టి ఏంటి చాలా దుర్ఘటన ఇదే మీరు అన్నట్టుగానే అమ్మవారిని ఆవిడ కాపాడుకోలేదా మొన్న ఏదో సినిమాలో చూశాను ఆయన చెప్తున్నాడు దేవుడు కూడా దక్షిణ కావాలి రాజు కూడా రక్షణ కావాలి అన్నాడు కరెక్ట్ అండి మొన్న ఆ రక్షణ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా బతుకుతారు ఏమైందమ్మా రాజుగారిని ఎవరేం చేస్తారు అంటున్నాను కాదు గాడ్స్ ఉంటారు అలాగే అమ్మవారి కూడా కాదు అదే అందుకే మన సామాన్య భక్తులుగానే అడుగుతున్నాం మేము అది క్షుద్ర పూజ జరిగిందన్నారు కదా ఒకటి దాని గురించి కూడా క్షుద్ర పూజ జరిగిందో లేదో తెలియదండి బట్ అక్కడ కొన్ని సంఘటనలు మాత్రం వేరే అర్చకులు ఉన్నప్పుడు కొన్ని సంఘటనలు బయటకు వచ్చినాయి ఎప్పుడు అది కూడా చాలా దురదృష్టకరమైన ఆ రోజు మొన్నాడు మన రాష్ట్రపతి గారి ధర్మపత్ని వస్తున్నారు దేవాలయానికి దాని గురించి ఆ రోజు అలంకారం అవన్నీ చేయాలని చెప్పి నైట్ ఉండటం జరిగింది అక్కడ కొన్ని చిన్న పొరపాట్లు జరిగినాయి అప్పుడు దాన్ని క్షుద్ర పూజలు జరిగినాయని చెప్పి ఆయన ఒక ఒక అసిస్టెంట్ని పెట్టుకున్నాడు ఒక బయట వాడిని తీసుకొచ్చి అతను నాకు అంతకుముందు ఎక్కడో ఇవన్నీ తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఒకసారి అంత బయటకు వచ్చిన తర్వాత లేకపోతే మామూలుగా ఉండేది అతను ఎక్కడో క్షుద్ర పూజలు చేశాడు చేసిన చోట అన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ అలా కలిపి ఎలా వచ్చేసినాయండి అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు చేయించారని చెప్పి ఇలా గొడవ అంతా జరిగింది సంఘటన ఎప్పుడైనా మీకు మీ మీద అంటే మీరు అర్చకులకి ఒత్తిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయండి అంటే రాజకీయాలకు సంబంధించి కానీ విఐపీలకు సంబంధించి కానీ మీకు ఇష్టం లేకుండా చేయవలసిన ఒత్తిళ్ళు వస్తూ ఉంటాయా వస్తుంటాయి కాదని చెప్పలేరా మీరు అన్ని చెప్పడానికి వీళ్ళేదమ్మా కొంత కొన్ని చేయటము కొన్ని ఏమో మన శాస్త్రానికి సంబంధించినంత వరకు నిష్టగా ఉండటం మిగతావి కుదరదని చెప్పడం ఈ క్రమంలో మేము చాలాసార్లు ఈ వాళ్ళతో వాటితోటి గొడవ పట్టడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళ కోపానికి గురి అవ్వటం వాళ్ళు పైకి రాయటం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి అమ్మా అది ఇప్పుడు మాకు మాకు సామాన్యులుగా ఏమనిపిస్తుంది అంటే సాధారణంగా ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళినా మొదట్లో చెప్పినట్టే అర్చకులు దైవ స్వరూపంగా చూస్తాం మేము అది మీరు చెప్పారు కదా మా కష్టాలన్నీ మీకే చెప్పుకుంటాం దేవుడికి డైరెక్ట్ మేము చెప్పుకోలేము మేము మీకు చెప్తాం మీరు వెళ్ళి ఏదో పూజ ద్వారా అమ్మవారికి చెప్తారని ఒక నమ్మకం అవునా కాదా అనే విషయం పక్కన పెడదామండి అలాంటప్పుడు మిమ్మల్ని చూడవలసిన పద్ధతిలో కాకుండా మిమ్మల్ని కూడా సామాన్యమైన ఉద్యోగులుగా చూడడం అనేది ఎంతవరకు సభ పంటారు అసలు ప్రత్యేకంగా చూడవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందమ్మా అయితే ఈ కాలక్రమంలో కొంతమంది కొన్ని అర్చకుల తప్పులు కూడా ఉన్నాయి మొత్తం లేవని చెప్పము ఉన్నాయి ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా మేము సుప్రీంకోర్టులో ఈ కేసులన్నీ చేయటము నేను కూడా స్వయంగా ఉన్నాను ఆ కోర్టులో వెళ్ళి విన్నాను కూడా ఆ పరాశరందని మన మాకు మా తరఫున పరాశరన్ గారు అని ఇండియాలో టాప్ లాయర్ అనమాట ఆయన ఫ్రీగా చేశారు ఆయన మాకు ఒక పైసా తీసుకోకుండా ఆ రోజుల్లోనే ఆయన పదిహేను లక్షలు ఎంతో ఫీజు ఉండేది ఆయన ఒకసారి వచ్చారంటే పదిహేను లక్షలు ఇవ్వాలి అయోధ్య కేసు అవన్నీ కూడా ఆయన ద్వారా ఆయన తో గొప్పవాడంటేనమ్మా అయోధ్య కేసు జరుగుతున్నంత కాలం ఆయన షూస్ వేసుకోలేదు అది మామూలు కాళ్ళతో నిలబడి చేశారు పెద్ద వయసులో కూడా ఆయన ఎనభై ఏళ్ళు పైన దాటిపోతే ఆ జడ్జి గారే కూర్చోండి అంటే నేను కూర్చున్న నాకు ఆ రాముడే ఇస్తాడు ఆ శక్తి చెప్పి అంత గొప్ప ఆయన వాదనలో చాలా మీకు ఈ అర్చకత్వం అనేది హెరిటరీ అనేది ఉండాలి ఉండాలి అది అది లేకపోతే ఇది ఇలా జరుగుతుంది సరే వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ చెప్తుంటారు కదమ్మా వీళ్ళకి పూజకి పూజలో రుసుముల్లో ఇస్తుంటాము అంతకుముందు పది పూజలు ఒక పూజ ఉంటే అది పూర్వం ఆ తర్వాత పది పూజలు పెరిగినాయి కానీ వీళ్ళకి పది పదికి షేర్లు ఇవ్వాలంటే అది ఎలాగ న్యాయం ఒకటే కదా పూజ చేసేది వాళ్ళు అని వాళ్ళ దేవస్థానం వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ అప్పుడు ఆయన దీనికి ఈయన 
పది మంది అంటే అప్పుడు ఈయన అప్పుడు అదురు ఒకటే చేసేవాడు ఈయన ఇప్పుడు ఆయన ఆయన నలుగురిని పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది పది మంది దగ్గరికి ఆయన చేయగలడా ఆ నలుగురికి ఎవరు ఇస్తారు ఇట్లా అని చాలా వాదనలు జరిగినాయమ్మా ఆ క్రమంలో వాళ్ళు మనకి హెడ్ ఇట్రీ దాన్ని తీసేయడం జరిగింది ఆయన ఆయన ముఖ్యంగా చెప్పింది మీకు ఏదైనా తలనొప్పి వస్తే తలనొప్పికి మంది ఇవ్వండి ఏమైనా అంటే తల తీయొద్దు నిజంగా ఎందుకు హెరిటీ అనేది ఏ వృత్తులు అయినా సరేనండి ఇప్పుడు కుండలు చేసినా చెప్పులు కుట్టినా బట్టలు ఉతికినా ఏం చేసినా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో చూస్తూ ఉంటారు అలాగే మీరు అర్చకత్వం అనేది కూడా మీ పెద్దవాళ్ళు చేస్తుంటే చూస్తూ మీకు తెలియకుండా మీలో వచ్చేస్తూ ఉంటారు అది వంశ పారంపర్యంగా ఉండాల్సిందే కానీ ఎందుకనో అందరికీ కూడా కేవలం వీళ్ళ మీదే పడడం అనేది ఇదైపోయింది ఒక దేవాలయంలో కూడా మీరు లేనిది అసలు మేము రాలేము సామాన్యులు ఎవరు కూడాను చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు నిత్య కృత్యంలో జరుగుతూనే ఉంటాయమ్మా ఇవన్నీ ఎవరు వచ్చారు వాడి స్పెషల్గా చేయాలని చెప్పి కొన్ని చేయకూడని ఉంటాయి అక్కడ ఇలాగ మాకు అంటే నేను కాంట్రవర్సీలోకి వెళ్ళటం అదేలేదు అవుతూనే ఉంటాయి ఇంకా కూడా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏదో కొత్తగా ఇంకోటి ఏదో చేయాలి ఉంటారు మనం ఎప్పుడు కస్టమ్ అండ్ యూసేజ్కి వ్యతిరేకంగా మనం వెళ్ళకూడదని నా అభిప్రాయం అదే ఇప్పుడు మీరు నేను విన్నది కూడా అంతకు ముందరే మీరు అది దీపాలు వెలిగించదాం కానీ లైట్లు తీసేద్దాం అనే దాని మీద కూడా ఏదో అయిందన్న అవునమ్మా ఇప్పుడు దేవస్థానం వాళ్ళు ఒక అధికారి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అమ్మవారికి నేతి దీపాలతో అమ్మవారిని చూపిద్దాము అమ్మవారిని చాలా బాగుంటుంది అండి మాకు ఇక్కడ మొదటి నుంచి ఒక లైట్ ఉంటుంది మా లోపల చూపు లైట్ ఉంటుంది అలా చూ అలా ఉండటం ఓకే నేను అమ్మవారిని అలా సహజమైన నేతి దీపాలో తప్పు లేదు చాలా బాగుంటుంది అని కానీ కొంచెం దూరంగా పెడదామ్మా నాకు కొంచెం అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ శిలకి సంబంధించి అమ్మవారికి ఉన్న శిలకి సంబంధించి కొన్ని వేడి తగలకూడదు అని వేడి తగలకూడదు అంటే వాళ్ళు వేరే దేవాలయాల్లో చేసి వచ్చారు అక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ అక్కడ శిల వేరు ఇక్కడ శిల వేరమ్మా మీరు కావాలంటే పరీక్షించుకోండి ఒకసారి శిలల గురించి కూడా చెప్పండి అసలు ఇప్పుడు మనకి అమ్మవారు అండి ఇక్కడ స్వయంభూ మహిషాసురుణ్ణి సంహరించి అమ్మవారు వచ్చి ఇక్కడ ఈ గుళ్ళో వెలిసింది అదే అండి మనకు ఆ వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా ఉగ్ర రూపంతో ఉందట ఇలా చెత్తో పట్టుకుని రక్తం కారు నోట్లో నుంచి రక్తం కారు ఇలా ఆ ఉగ్రం అలాగే వచ్చి ఆ రోజుల్లో అలాగ అమ్మవారిని చూసి చూడలేకపోయారట అండి ఎవరు ప్రాణాలు కూడా పోయినట ఆ భయాన్ని అప్పుడు జగద్గురు ఆది శంకరాచార్య వచ్చి అమ్మవారిని పూజ చేసి శాంత స్వరూపిగా తయారు చేశారు ఆయనే స్వయంగా బీజాక్షరాలు రాసి అక్కడ శ్రీచక్రం స్థాపించి వాడి శక్తులన్నీ అక్కడ పెట్టారు మీరు విజయ మన ఇండియా మొత్తంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి అమ్మవారు మనకున్నంత ప్రశాంతంగా ఎక్కడ చేసి మీరు చూడండి ఎక్కడ ఏదైనా ఉండదండి దాన్ని అలాగే కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాం మేము దానికి పసుపుతో అమ్మవారికి మేము వారం వారం చేస్తాము దాన్ని వేడి తగలకూడదు ఇక్కడ ఉన్న శిలకైతే కానివ్వండి మేము చేసే దానికి కానివ్వండి అలంకారానికి కానీ అంత వేడి తగలకూడదు మీరు అది పరీక్షించండి ఎవరినైనా చూస్తే నేను చూపిస్తాను అది ఇక్కడ ఉన్న శిల కూడా వేరు మాకు కొండ అంత గట్టి పిండిది అండి మేము స్టోన్ కొడుతుంటే కూడా తెలుస్తుంది అండి ఇంత పెద్ద రాయి పడుతుంది కానీ ఆ దాన్ని ఇలా కొట్టినా కూడా పొడి పొడి అవుతుంది తప్పితే ఇలాగా శిలలాగా ఉండదు అండి ఈ శిల కూడా చాలా దానిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయమ్మా శిల్ప శాస్త్రం చదువుకున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది పురుష రాయి శిల స్త్రీ శిల అని నపుంసకాన్ వాళ్ళు కొట్టి చూస్తారు సౌండ్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆ పురుషుడైతేనే దేవుడు పురుషుడు అయితే ఆ రాయితోనే చేయాలి వేరే చెక్కకూడదు అది అది వాళ్ళకి ఆ శిల్పులుగా తెలుస్తుంది ఆ శాస్త్రం ఉంది అది మామూలుగా మనం అనుకోవటం కాదు అంటే అవునండి అవును అది ఆ రకంగా మీరు చేస్తే అది దెబ్బతింటుందండి అమ్మవారు ఏంటి ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉంది ఇంకా అన్నాళ్ళు ఉండాలి అని చెప్తే కాదు నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాను వాళ్ళు మీరు తీసుకుంటే ఎలా కుదురుతుందండి మా మీరు ఒక సంవత్సరం ఉంటారు రెండు సంవత్సరాలు ఉంటారు మీరు ఎలకాలే ఉండాలి దాని మీద చాలా కాంట్రవర్సీ అయింది ఆ పీఠాధిపతులకి వాటికి అందరికీ రాస్తే అమ్మవారి ఏది నిజమైతే అదే ఓన్లీ ట్రూత్ ప్రివేల్స్ అంటారు చూసినట్టుగా తప్పు వారు చెప్పింది కరెక్ట్ అని చెప్పి వచ్చింది దానికి నేను చాలా ఆగ్రహాన్ని గురవ్వాల్సి వచ్చింది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ దాన్ని ఎట్ట అంటే నా వైపు మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలామంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాని మీద పెద్ద పెద్ద డిబేట్లు జరిగినాయి అమ్మవారు రోడ్డు మీద వేసినట్టు దీనికి ఏమిటండి ఇంత ఇది అని చెప్పి కొంచెం దూరం పెడితే ఏమైందమ్మా
ఇప్పుడు ఇంత మీరు ఇంత జర్నీలో ఏదో ఒక మీకు అమ్మవారి మహిమ కనిపించటం కానీ మీకు వ్యక్తిగతంగా కలిగిన అనుభూతి చెప్పండి ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు నాకు ఏం జరిగినా ఇప్పుడు నేను ఇంత ఈ స్థానంలో ఉన్నానంటే అంత అమ్మవారి దయ్యానండి ఆవిడ మహిమ వల్ల ఇన్ని లక్షల మంది బతుకుతున్నారు అమ్మవారి మీద ఇంకా అంతకన్నా ప్రత్యక్షంగా ఏం కావాలి చెప్పండి అసలు ఎక్కడ ఉండవలసిన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నామో అనిపిస్తుంటుంది మొన్న రెండు వేల పదహారులో ప్రభుత్వం నన్ను అమెరికా పంపించారమ్మా అక్కడ ధర్మ ప్రచారం చేయమని చెప్పి దాదాపు పన్నెండు స్టేట్స్ నేను ఒక టీముని తీసుకుని వెళ్ళి ఇక్కడ అమ్మవారిని అక్కడ అలంకారం అవన్నీ చేసి అక్కడ పూజలు చిన్న స్పీచ్లు అమ్మవారు అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మంచి విశేషణ విశేషమైన స్పందన వచ్చిందండి దానికి మా పూర్వీకులు అమ్మవారిని ఇలాగ వృద్ధిలోకి తెస్తే నేను ఎల్లని కూడా దాటిచ్చానని చెప్పి నేను అక్కడ చెప్పాను కూడా వాళ్ళు అక్కడ అందరికి ఎక్కడో విజయవాడ వంటంలో ఉండేవాడిని అమెరికా తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ అంతా చేసిందంటే అదంతా అమ్మవారిదే చెప్పినట్టు పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా చదువుకుని ఇద్దరు నాకు ఇందే చెప్పాను కదండి అమ్మవారికి ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ టు గాడెస్ ఇన్ మెనీ వేస్ అదే అన్నారు అమ్మవారు నాకు పుట్టింది కూడా ఇద్దరు కూడా నాకు మొదటి నుంచి కూడా ఆడపిల్లలు అంటే అని ఒకే ఆడపిల్లలు అనుకున్నాను ఇద్దరు ఇద్దరు కూడా ఆడపిల్లలే అమ్మవారే అనుకుంటాను ఇప్పుడు మీకు విఐపీలు అవి వస్తారంటూ ఉన్నారు చాలా మంది పొలిటీషియన్స్ కానీ ప్రధానమంత్రులు ఇట్లా చాలా మంది వచ్చి ఉంటారు ఎవరితో మీకు బాగా ఒక మంచి అనుభూతి మిగిలిందండి అంటే వాళ్ళు మెకానికల్ గా వచ్చి వెళ్ళిపోతారు అది వేరు కానీ మీకు ఎవరో ఒకళ్ళతో మంచి ఇంటరాక్షన్ ఉండి ఉంటుంది ఇప్పటిదాకా అమ్మా దాదాపు ఒక పదిహేను పదిహేడు పదిహేను నుంచి ఇరవై లోపు ముఖ్యమంత్రులని నేనే స్వయంగా లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళి చెన్నారెడ్డి గారు ఇంకా ఉంది విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ఆ టైం నుంచి కూడా నేనే స్వయంగా వారికి తీసుకెళ్లి పూజ అది చేయడం జరిగిందండి రాష్ట్రపతి మన భారతదేశ రాష్ట్రపతిని ఐదు సార్లు అనమాట నలుగురు రాష్ట్రపతుల్ని ఒక ఆయన రెండు సార్లు వచ్చాడు ఇండియాలో ఉన్న అందరు వీపిల ఒక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అది పవర్లో ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎందుకంటే నేను పి నరసింహారావు గారిని అప్పటికి వారు దిగిపోయారు అలా చీఫ్ జస్టిస్ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ మిగతా గవర్నర్లు మిగతా సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ అందరూ అందరూ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాను ఒక నాకు తెలిసి వీపీ ఆయన అలాగా తిరుపతిలో ఎవరైనా ఉండి ఉంటారు కానీ ఇంకెవరైనా అర్చకులు పెద్దవాళ్ళు ఇంక రాష్ట్ర మొత్తంలో ఎవరు లేరని చెప్పొచ్చు ఇంతమంది వీపీస్ని ఇన్నిసార్లు ఆ అమ్మవారు నాకే ఇచ్చింది అవకాశం అని చెప్పుకోవచ్చు అలా వాళ్ళు వచ్చి ఇలా మీరు అన్నట్టు మెకానికల్గా కొంతమంది వచ్చి ఆదాయం ఎంత వాళ్ళు మాటలను బట్టే మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే వాళ్ళ ఉండాలని లేదులేండి వాళ్ళది దేవాలయం ఆదాయం ఎంత ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు ఇలా కొంతమంది అడుగుతారు కొంతమంది శాస్త్రం గురించి వాటి గురించి అడుగుతుంటారు అలాగా పివి నరసింహారావు గారు వాళ్ళు శంకర్ దయాల్ శర్మ గారు ఒకరు శంకర్ దయాల్ శర్మ గారు వచ్చినప్పుడు అయితే మాకు ఇలా వేపీస్ వచ్చినప్పుడు ప్రోటోకాల్ ఇవన్నీ ఉంటాయమ్మా అవును టైం కూడా ఉంటుంది చాలా టైం ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి వచ్చారు కొన్ని చాలా ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్లు కాకుండా ఆయనతో పాటు పర్సనల్గా కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఎవరి పని వాళ్ళదే అమ్మ అది ఒకళ్ళేమో ఆయన ప్రసాదాలు వాళ్ళు చూడాలి ఒకళ్ళు గెస్ట్ హౌస్ చూడాలి ఒకళ్ళు అంతటికన్నా ముఖ్యమైనది ఒకళ్ళు మినిట్స్ రికార్డ్ జరుగుతుంది ప్రతిదీ అనమాట అంటే ఎలాగంటే నేను ప్రసాదం ఇస్తే ఇలాగ దుర్గా ప్రసాదు ప్రసాదం ఇచ్చాడు అని ఉంటుంది అనమాట ఆయన తొమ్మటం దగ్గటం జరిగింది అనుకోండి అది వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇరవై వస్తుంది అంత అంత అయ్యింది దండ వేశారు ఇట్లా ప్రతిదీ ఉంటుంది ప్రతి క్షణం క్షణం ఉంటుంది అనమాట అట్లాగా మాకు ఆయన వచ్చినప్పుడు పదిహేడు నిమిషాలు ఎంత ఉంటుందండి మీరు లోపల ఆయన ఉండాల్సింది పదిహేడు నిమిషాలు పదహారు నిమిషాలు ఉంటారు పూజ చేయాలి అంత పెద్ద వీటి వచ్చినప్పుడు మాకు అంత టైం చేయటం సహస్రనామాచి చెప్పి మనం తర్వాత మంత్రపక్షం ఇవన్నీ చెప్పి ఎంత చేసినా ఒక అరగంట తక్కువ ఎంత మనం స్పీడ్గా చేసినా మాకు స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంటుంది ఇంకా అరగంట అమ్మ పోగా కూడా తక్కువ పడదు మనకి ఇచ్చిన పదిహేను నిమిషాలు ఏం చేయాలి ఆయనేమో బాగా చదువుకున్నవాడు నేను మొదలు పెట్టంగా ఆయన కూడా మొదలు పెడుతున్నాడు పదిహేను నిమిషాలు పెట్టి రాపోయిందంటే మాకు చాలా వాళ్ళకి ఇంకా మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా దెబ్బ తింటుంది అనమాట సరే ఆయన అర్థం చేసుకుని ఫీజ్ క్యారీ అని అన్నారు అలాగే నరసింహారావు గారితో కూడా ఏదో అనుభూతి అన్నారు చాలా మంచి అప్పుడు ఇంకా చాలా కాలం ప్రేమ నరసింహారావు గారు పోయి కూడా చాలా కాలం అవుతుంది కదా అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అయిపోయారమ్మా వారు వస్తే నాకు ఎంతో ఆయన తెలిసింది బహువిధ భాష ఇవన్నీ చాలా గొప్పవాడు పొలిటీషియన్ కాక మనిషిగా నాకు ఆయన చాలా ఇష్టం ఆయన అంటే 
ఆయన కల కలవటం కూడా జరిగిందని లేక తీసుకెళ్ళి పూజ అన్ని రంగ చేసి బయటకు వచ్చాము మా అధికారులు మినిస్టర్లు అందరూ ఉన్నారు మా వాళ్ళు వచ్చి ఆయనకి మా ఇప్పుడు మన దేవాలయం చాలా డెవలప్ అయిందండి ఇన్ని కోట్ల ఆదాయం ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఇందాక మీరు చెప్పాను కదండి కొంతమంది అంటే కొంతమంది మినిస్టర్లు అది కావాలి ఆదాయం ఆ పని మీద ఉంటారు కదా వాళ్ళకి అది కావాలి తప్పని చెప్పట్లేదు నేను ఇట్లా అన్నీ చెప్తుంటే ఆయన తెలిసే కదండి చాలా ఇలా ఎప్పుడు ఇలా కామ్గా ఉంటారు అనమాట ఇలా వింటున్నారు అనమాట కామ్గా ఉంటారు ఆయన పేరు నేను చుపార్ వస్తుంది అంటారు అనమాట పైన చాలా సైలెంట్గా ఉంటారు మాత్రం మాత్రం చాలా గొప్పడు అంత అయిన తర్వాత మీ దేవాలయానికి వేద పాఠశాల ఉందా అని అడిగాడు అండి పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్ అసలు ఇన్క్లూడింగ్ మీ అంటే నేను నాది కూడా ఉన్నట్టే కదమ్మా ఎన్నో తీసుకున్న ఆలోచన రాలేదు ఏంటి మనకి అలా వేద పరిరక్షణ జరగాలి కదా ఇంత దేత దేవాలయానికి దేవాలయం అంటేనే అది ఇవి ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు చేస్తుంటారు ముఖ్యం అది కూడా చూసుకోవాలి కదా ఈ పెద్ద పాల రాతో కట్టించడం ఫ్యాన్లు పెట్టించడం ఇవన్నీ ఎవరన్నా చేస్తారు అలాగే అసలు అందరూ స్టన్ అయిపోయాం అసలు అనువరి గారు చూసిన వాళ్ళు దండ పెట్టారు ఆయన చెప్పకుండా చెప్పినట్టు కాబట్టి పెట్టండి అని ఒక సూచన చేసిన ఆ తర్వాత మేము బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది ఇప్పుడు చాలా బాగుంటుంది మా వేద పాఠశాల పిల్లలు నా చతుర్వేదాలు చెప్తున్నారు అన్నీ వాళ్ళకి మొత్తం దేవాలయమే భరిస్తుంది అనమాట తర్వాత వాళ్ళ పేరుతో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు వేయటం ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఏమి ఇబ్బంది పడకుండా దానిలో కూడా చిన్న చిన్న మార్పులన్నీ కూడా తీసుకొస్తున్నారు అట్లాగే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కూడా గ్యారంటీ వచ్చేటట్టుగా అనమాట అంటే వేద పరిరక్షణ జరగాలి అని చెప్పి పోనండి ఆయన ధర్మం అని చెప్పి అదొకటి మీకు జరిగింది మంచి ఎవరైనా ఒకళ్ళ వల్ల మంచి జరిగితే అది అందరికీ ఉపయోగకరమే ఇప్పుడు ఆ వేద పరిరక్షణ జరగాలమ్మా ఇప్పుడు నేను ఇంకోటి కూడా చాలా మంది ఎందుకు ఆంధ్ర ప్రసాదం ఏంటి దేవాదాయ ధర్మాదాయ అంటే అండి కొన్ని ధర్మం చేయడానికే ఉండదమ్మా ఇప్పుడు ఒక పది కోట్ల రూపాయలు పని జరిగింది అనుకోండి ఎవరో ఒక భక్తుడు ఒక రూపాయి వేశాడు ఆ పది కోట్లలో ఈ రూపాయి శాతం కూడా ఉన్నట్టే అవును న్యాచురల్ పాయింట్ జీరో 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 ఏదైనా అవనివ్వండి అందులో ఉన్నట్టే వాడు ఉద్దేశం ఏంటి వాడు చేయలేక ఓ పది మందికి అన్నం పెట్టలేక వాడు ఒక రూపాయి వేస్తాడు అందులో మనం జరిగే కోట్లు దానం చేయాలి కొంత ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా ఇప్పుడు గుడిది తెరుచున్నంతసేపు మేము ఫ్రీ ప్రసాదం ఇస్తూనే ఉంటాం అన్ని ఖర్చు పెడతారు మన భక్తుడికి ఏమిటి ఇచ్చేదండి అన్న ప్రసాదం కూడా పెడుతున్నారు ఇప్పుడు రమణ రమణాచార్య గారు అండి మన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండి మన తిరుపతి ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సలహాదారు మనకి కమిషన్ చేస్తాం మాకు రెండు మినిట్స్ కమిషన్ చేశారు టీటీడీ ఏవో కూడా చేశారు ఆయన భక్తులకి మనం చేయాల్సింది ఏదో చెప్పు త్రీ మూడు త్రీ పీస్ అండి పవిత్రత పవిత్రత ప్రసాదం ఇంకోటి అని చెప్పేవాళ్ళు అంటే మూడు ఇవి ఇవి చూసుకొని చాలని చెప్పేవాళ్ళు మా అందులో ప్రసాదం పవిత్రంగా ఉండాలి ప్రసాదం ఇంకోటి ఏదో స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదమ్మా అలాగా చెప్పింది వాస్తవం అండి ఇంత ప్రసాదం మీరు కొంచెం పిల్లలు పెట్టండి ఎంత ఆనంద పెట్టుకోతారండి చాలా అండి అసలు అది తిరుపతిలో పెడతారు కదా అదే తిరుపతి అంత వృద్ధి అవడానికి కారణం అది నేను అనుకోవడం ఫ్రీగా ఇప్పుడు కూడా మన దేవస్థానం అనుకోండి ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా చాలా మంది అడుగుతుంటారు నేను చాలా మంది చాలా డొనేషన్లు ఇప్పించాను ఎవరైనా అడిగితే నేను ఫస్ట్ చెప్పేది అన్నదానానికి మండి నేను చాలా లక్షలు ఇప్పించానమ్మా అన్నదానానికి ఫండ్ ఉందమ్మా అది ఇప్పుడు ఎనభై కోట్లు ఎంత ఉంటుందమ్మా ఎనభై కోట్లు ఉంది ఆ ఫండ్ ఏంటమ్మా అది ఒక ప్రత్యేకమైన అకౌంట్ అన్నదానం ట్రస్ట్ అనుకుంది అందులో నుంచి డబ్బులు తీయటానికి వీల్లేదు దేని దానికి ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ వాటి కానీ ఇవి ఎవరైనా ఇస్తున్నారు చాలా మంది డొనేషన్లు ఇస్తున్నారు ఏది మిగతా అభివృద్ధి చేయడానికి దానికి దీనికి దీనికి దీని ఇలాగ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని తీయటానికి దాని మీద వచ్చిన వడ్డీతో మనం నిత్యం అన్నదానం చేస్తాం ఇప్పుడు రోజు ఐదు వేల నాలుగు నుంచి ఐదు వేల వరకు మందికి ఫోన్ చేస్తారు శుక్రవారం శనివారం ఇంకా ఉంటారు దసరాలో అయితే పది పది అసలు చెప్పలేరు చెప్పలేరు అమ్మవారి దగ్గర ఇంత ప్రసాదం తినాలని చెప్పి ఇక నా అది ఇంకా బాగా పెరిగి నా ఉద్దేశమ్మా బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కదా ఒక్కసారి ఇక్కడ భోజనం చేయాలి చాలా మంది ఏంటంటే అన్నదానం అనేసరికి ఏం లేక వెళ్తున్నట్టుగా ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కొంచెం అవేర్నెస్ వస్తుంది అండి ప్రసాదం అని తింటున్నారు అదే అలాగ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వచ్చి అమ్మవారు ప్రసాదం తినాలి అంత బాగుంటుంది అక్కడ అనే రోజు రావాలని మంచి ఆశ అది తర్వాత ఇప్పుడు దేవాలయాల్లో మనకి ఇప్పుడు వైష్ణవులు ఉంటారు వైష్ణవాలయాల్లో వైష్ణవులు అర్చకత్వం చేస్తారు శివాలయాల్లో అట్లా వేరే అలా ఇప్పుడు అమ్మవారి ఆలయాన్ని కూడా చేసే వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా ఏదైనా ఉంటుందా అండి వీళ్ళు ఉండాలి అని అలా ఏం లేదు వైష్ణవాల్లో కూడా అమ్మవారు ఉన్న లక్ష్మీదేవి అలా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు మన శివాలయం కూడా అమ్మవారు దీనికి 
మనకి ఇక్కడ అమ్మవారు ఉందనుకోండి మనం వైద్యకులు అనమాట వీళ్ళు వీళ్ళు చేస్తుంటారు అట్లా అదే ఏదో కేటగిరీస్ ఉంటాయి కదా అందుకని పాంచరాత్ర వైదిక వెళ్ళనాలు ఉన్నాయి మా వీడిని తర్వాత ఈ మధ్యన భవానీ దీక్షలు అని వచ్చాయి అంతకంటే కూడా ముందర ఒకటి చిన్న సందేహం అండి ఇప్పుడు మామూలుగా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏదో మొక్కుకుంటాం ఇది జరగాలి అని మొక్కుకుంటాం కారణాంతరాల వల్ల రాలేకపోవచ్చు ఏదో వస్తానని అనుకున్నప్పుడు లేకపోతే చెల్లించాలనుకున్నదో అవ్వకపోవచ్చు అలా చేయకపోతే మీకు చెడు జరుగుతుంది అని కొందరు భయపెడుతూ ఉంటారు వాస్తవానికి మనం అన్న మాట ప్రకారం ఇవ్వాలి తప్పు కాదనటంలేదు కానీ ఇవ్వనంత మాత్రాన భక్తుల్ని శిక్షించితే ఆవిడ దేవత అవ్వదు కదా దాని గురించి ఒకసారి చెప్పండి అది తప్పు నానుడు అండి అలా అది కాదు నేను నాకు నా ప్రత్యేక నేను నా పర్సనల్ గమ్మ ఎవరైనా చాలా మంది చదువుతుంటారు నేను ఎవరిని భయపెట్టను ఈ వీళ్ళు ఇల్లు అని మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఏదో మొక్కుకున్నానండి అవ్వలేదండి మన లాస్ట్ ఇయర్ ఇస్తానన్నా అని ఇవ్వలే అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చే కూడా దండం పెట్టుకో కాక పూజ చేయిస్తానండి ఇప్పుడు చేయించిపోయా ఏమవుతుంది ఏం కదా ఏమీ కాదు కొబ్బరికాయ పగిలిపోయింది అండి కూలిది వచ్చింది తీసుకుపోయి ఇంకోటి కొట్టుకోకపోతే భయపెట్టకూడదు అండి భయపెడితే ఈ వాళ్ళకు ఉన్న నమ్మకం కూడా పోతుంది మీకు ఏం కాదు మీకు మీరు ఆశ్చర్యపోతారండి నాకు ఒకసారి ఒక ఐఏఎస్ సారీ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసరు ఫోన్ చేశారండి ఎవరో నన్ను పడితే తర్వాత పరిచయం చేస్తాను తర్వాత పరిచయం అయింది అనుకోకండి వారితోటి ఆయన ఒక ఒక సందర్భంలో ఏదో కోపం వచ్చి ఆయన నిత్యం ఏదో వాళ్ళ బుడ్డు ఏదో గుడి ఉంటుంది దానికి నిత్యం వెళ్తుంటుంది రెగ్యులర్గా వెళ్తుంటారు నిత్యం కదండి ఒకసారి ఎప్పుడో కోపం వచ్చి ఆయన అనుకుని పని అవ్వలేదు నేను ఇంకా గుడికే రానని చెప్పి అనుకున్నారట తర్వాత కొనాలి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకి మంచి జరిగింది అంటే ఆ ఫిట్ రేజ్లో అనుకున్నారు పాపం ఆయన అంటే అలాంటి వాళ్ళు కూడా అలా అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు అన్నప్పుడు సందర్భం గుర్తు వచ్చింది అనమాట నాకు ఫోన్ చేసి ఏమండి ఇలా అనుకున్నాను ఇప్పుడు నేను తప్పు నేను వెళ్ళాలి గుడికి ఏం కాదు కదండి నాకు సంతోషిస్తారండి మీరు ఏ గుడికి వెళ్తారో వారు ఇంకా సంతోషిస్తు మీరు అప్పటికన్నా కూడా ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకేదో అంటారు చూడండి తప్పు దారి పెట్టిన వాడు మళ్ళీ దారిలో ఇంకా సంతోషంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి మామూలు రెగ్యులర్గా ఉండేవాడు కన్నా కూడా వీడు కూడా వచ్చాడని చెప్పి ఒక ఏం కాదు వెళ్ళండి అని చెప్పాను తర్వాత తర్వాత చాలా మంచి మిత్రుడయ్యారు ఆయన అది భయపెట్టకూడదు అమ్మ భయపెట్టకూడదు అని నేను అదే చెప్తున్న ఈ మధ్యన మనకి సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఛానల్స్ విషయం మనం మాట్లాడడం అనవసరంగా అటు వదిలేస్తున్నాను ప్రతి వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చెప్పడం ఇది చేస్తే తెల్లారి లేచిన తర్వాత మీరు అది చూస్తే మంచి తెల్లారి లేచిన తర్వాత ఇది చేస్తే మంచి అంటూ మనిషి ఒక ఇప్పుడు మనం అనుకున్న దానికే కంటిన్యూషన్ చెప్తాను భయానికి గురి చేస్తున్నారు నిజంగానే ప్రతి చిన్నదానికి మనం భయపడుతూ అమ్మవారు ఏదో చేస్తుంది లేదా భగవంతుడు ఏదో చేస్తాడనుకుంటే బతకడం కష్టం అయిపోతుంది వాటి గురించి కూడా ఒకసారి చెప్పండి అంటే ఇది వినే భక్తులకి ఒక ధైర్యం కోసమనే మీరేంటంటే అక్కడ ఇన్నేళ్లుగా పనిచేస్తున్నారంటే అమ్మవారికి ప్రతినిధి కింద లెక్క మీరు అందుకని ఒకసారి మీ నోటి నుంచి చెప్పండి భయపడకుండా ఉండేలాగా ఇది అలా భయపెట్టి నేను పర్సనల్గా అనుకుంటాను అలా శాస్త్రం కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో చాలా నిర్దిష్టంగా ఉంటుంది అవి కొన్ని చేయాల్సి ఉంటాయి ఇలాంటివి కొన్ని మనం అలా భయపెట్టకూడదని నా ఉద్దేశం మా వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి ఏదో కారణాల వల్ల చేయిపోతారు నా నేను నా నేను పర్సనల్గా అయితే నా దగ్గర చాలామంది వస్తుంటారు ఇలాగ మా నాన్నగారి తద్దినం పెట్టాలండి అది పెట్టలేకపోయిన ఏదో కారణాలు ఏదో ఒక ఆర్థికంగానో లేకపోతే జరి కుదరలేదు నాకు ఇప్పుడు ఏం చెప్పమంటారు ఇప్పుడు పెట్టే ఏం కాదు దానికి దాన్నే పట్టుకుని ఇలా నా ఉద్దేశం అమ్మ ఇలా భయపెట్టి వాళ్ళు చేసే వాళ్ళకి మనం మనం ఎంకరేజ్ చేసి ఏం పర్వాలేదు ఇప్పుడు చేసుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళు చేయాలి తప్పితే ఇది కాలక్రమేణ అయిపోయి ఒక కమర్షియల్ దాంట్లాగా అయిపోయి కొంతమంది ఏమో దాన్ని ఇంకా భయపెట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇంకో పది రకాలు చేయాలి ఇంకో హోమం ఏదో చేయలేదు అంటే దాన్ని ఇంకో హోమం చేయండి దాన్ని ప్రాయశ్చిత్తం చేయండి ఇవన్నీ అని చెప్పి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇతర మతాల వాళ్ళకి మనం ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది అమ్మ అది చెప్పాల్సిన చోట మనం నిర్దిష్టంగా చెప్పాలి కొన్ని చోట్ల కొంచెం మన మార్పులు అవన్నీ చేసుకోవడం వాళ్ళు భయపెట్టకూడదని నా ఉద్దేశం అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల ఇవన్నీ చేసేది మనం తప్పన్నా ఒప్పన్నా కానీ బ్రాహ్మణే చేసేది అంత ఒకప్పటి మనకు తెలుసు అందరికీ కూడా మనం ఆ ముక్త మాలేదు చదివితే వాటి అన్నింటిలో కూడా బ్రాహ్మణ్ణి గౌరవించాలన్నారు ఇటీవలే ఒక ఆయన ఒక ముస్లిం ఆయన కూడా బ్రాహ్మణులు ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనే దాని మీద కూడా నా దగ్గర ఒక మాట్లాడారు నా దగ్గర ఒక క్లిపింగ్ అవును ఫయాజ్ అనే ఆయన మీకు నేనే పంపించినట్టు అలా అందరూ వాళ్ళని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి వాళ్ళకున్న తెలివితేటల్ని మనం అని చెప్తున్నారు కదా అంత మనకి గౌరవం ఉన్నప్పుడు అంటే బ్రాహ్మణులకి గౌరవం ఉన్నప్పుడు
నాకు తెలిసి నాకున్న జ్ఞానంలో అప్పుడున్న ఇప్పుడు అందరిలో ఉన్నారు ఇంకోటి కానీ అప్పుడు ఉన్న దాన్ని ఇప్పటికి కూడా నా ఉద్దేశం ఉన్న వాటిలో కొంచెం జ్ఞానం కొంచెం తెలిసి అంటే ఆ జీన్స్లోనే అలా ఉంటుందేమో తొందరగా గ్రాస్ప్ చేసే ఇది ఇది ఉంటుంది అనమాట ఆ జ్ఞానాన్ని దానివల్ల నలుగురికి ఉపయోగపడాలి కానీ వాళ్ళని భయపెట్టి వాళ్ళని ఏదో డామినేట్ చేయాలని చెప్పి ఇప్పటికీ చాలామంది చాలా మర్యాదగా చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు నాకు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాను నేను చాలా గౌరవంగా చూస్తాను మీరు కనిపించారు అనుకోండి అమ్మవారిని చూసినట్టు ఫీల్ అయ్యి కాళ్ళకి దండం పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఇంకోటి నేను చదువుకునేటప్పుడు ఆ కాలేజీలో వాళ్ళు ముస్లిం స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో చాలా అమ్మ వాళ్ళు నాకు ఇప్పుడు వాత మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాతో అంటూ ఉండేవాడు ఏ బేప నాటు నువ్వు కాలు గేస్తే చేతికి వస్తావు చేతి చచ్చిపోతున్నావు నీతోటి అట్లాగే నేనేం వాడిని కూడా ఏదో అలా అంటూ ఉండేవాడిని అనమాట ఎవరు నాకు చెప్తే అర్థం కాదు ఒకసారి చెప్తే అని ఇట్లా ఏదో ఇప్పుడు అలా మాట్లాడగలవండి మనం అసలు ఏ కులం లేదు వాడు ఒప్పుకోడు వాడు ఒప్పుకున్న ఆ స్నేహానికి స్నేహం కూడా పోయిందండి ఇప్పుడు అదేం లేదు దారుణంగా తలనరికేయటం ఎందుకు అలా వచ్చిందో ఆ మతంలో తేడా అన్ని అందరిలోనే తప్పు ఉంటుందమ్మ అంతేనండి అది ప్రతి వాళ్ళను ఒక నమ్మకం అనేది ఒకటి ఉండాలి మనందరికీ మించిన శక్తి ఏదో ఒకటి ఉంది మనం దానికి జవాబుదారితనం మనం ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటే ఎట్లాగా చూడకుండా చేసేస్తే సరిపోతుందా కర్మసా ఎవరు చూడలేదు ఇప్పుడు అలా చేస్తే అంటే అది కూడా ఉండాలి అది లేకపోతే ఈ పోలీసు వ్యవస్థ ఎందుకు ఇంతమంది ఎందుకు ఎవరికి వాడండి బట్ అది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది అన్ని ఉంటుంది ఉండాల్సిన అన్నీ ఉంటాయి మనం కానీ మన ధర్మం వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళు అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు చూడండి దేవుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఈ టెర్రరిస్టులు వాళ్ళు ఎలా తయారవుతున్నారండి వాళ్ళు తెలీదా ఇవాళ ఏదో బాంబు పెట్టి ఎవరో చంపారు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి వాడు చచ్చిపోతాడని తెలుసు కదా తెలుసు ఇంకా చాలామంది లొంగిపోతున్నారు నన్ను ఊరు తీసుకో మొన్న నిన్న మొన్న అందులో చదువుతున్నాను అమ్మ వాడు చంపేసి వెళ్ళి లొంగిపోయాడట నన్ను ఊరు తీసుకు ఏదని చేస్తున్నాడు దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళు పై పైకి వెళ్ళిన తర్వాత చచ్చిపో పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ సుఖాలన్నీ అనుభవించవచ్చు అని అలాగే మనం అంటే ఒక శక్తి అది మనం దాన్ని సద్మార్గంలో పెట్టామనుకోండి మనం తప్పు చేస్తే ఈ వీళ్ళెవరు శిక్షకులు ఇక్కడ తప్పించుకోవచ్చు నువ్వు కానీ పైన దేవుడు ఉన్నాడు ఆయనకు ఆన్సర్ వల్ల నువ్వు అని మనం దాన్ని ఇటు తిప్పగలిగితేనండి బాడు ఎట్లాగో టెర్రరిస్ట్ అవుతున్నాడు మంచివాడు కూడా అవుతాడు ఎవరు దానికి ఇంకెవరు పైన ఎవరు ఎక్కర్లా వాళ్ళు ఎవరు వాచ్ చేయక్కర్లా వాళ్ళకి వాళ్ళే ఎవరికి వాళ్ళు అనుకుంటారు అనమాట అందుకే అట్ట బ్రాహ్మణులు ఎందుకు ప్రధాన స్థానం అనేది భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు కూడా చరిత్ర చూస్తే కూడా మన మహామంత్రి తిమ్మరసు కృష్ణదేవరాయలు నిలబెట్టాడు సరే చాణిక్యుడు అందరికీ తెలిసిందే వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ఏం సంపాదించుకోలేదు వాళ్ళు నిలబెడుతూ వచ్చారు అట్లాంటిది బ్రాహ్మణ గౌరవాన్ని ఇప్పుడు తగ్గించుకుంటూ రావడం అనేది కొంచెం ఆలోచించవలసి చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన అది వీళ్ళు సంపాదించుకోరు పెంచుతూ ఉంటారు పక్కన వాళ్ళని అంతేనమ్మా అగ్రహారాలు పోయినాయి అని చెప్తారు చూడండి ఇట్లాగా కొత్త ఈ కమర్షియల్ మైండ్ లేకపోవటం ఒకటి ఏదో ఒకటి మళ్ళీ మంచి చేయాలనే చూస్తారు చెప్తే దానివల్ల మనకేం లాభం ఉందనేది తర్వాత శాస్త్రంలో కూడా ఉందమ్మా శాస్త్రం కాదు అది ఎవరు రాసిందో బ్రాహ్మణానాం అనేకత్వం అని గజానాం అంధబుద్ధిశ్చ సర్పానాం అధిక నిద్ర త్రిభీ లోకోభిహి అనమాట ఈ బ్రాహ్మణులకి ఐక్యత తీసేశారట ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న తెలివితేటలకి వాళ్ళకి గజానం మందబుద్ధి అండి దానికున్న బలానికండి తొక్కేస్తుంది ఎవరు దాని ముందు ఎవరు సర్పం అండి అధిక నిద్ర అసలు దానికి వెయ్యి గుడ్లు పెడుతుంది అండి వెయ్యి లెక్క కాదు చాలా ఎక్కువ పెడుతుంది అని ఉద్దేశం దానికి ఆ గుడ్లు పెట్టినప్పుడు కళ్ళు కనపడటం అంటే మూసిపోతాయి దానికి అటు ఇటు ఒకటి కొన్ని డొల్లిపోతాయి పక్క అవే సర్పాలు అవుతాయి లేకపోతే ఎన్ని అవుతాయి ఈ మూడు ఇలా ఉండటం వల్లే త్రిపి లోక లోకం సరదాగా చెప్పింది లేదు అవును వాడకల్లో ఉందండి చివరి ప్రశ్న ఏంటంటే మనకి భవానీ దీక్షల గురించి చూస్తూ ఉంటే మేము దారిలో ఎక్కడెక్కడో కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు అంటే చాలా మంది వస్తారు మీరు దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం కష్టమే కానీ వాళ్ళ అనుభవాలు ఎప్పుడైనా మీతో పంచుకున్నారు తప్పకుండా చాలా మంది ఈ చెడు అలవాట్లు ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఇంకా వీళ్ళ కష్టాలు ఉన్నవాళ్ళు ఒక రకంగా నమ్మకం ఉండి వాళ్ళు చేయటం ఒకటి రెండోది వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దీని మీద వచ్చి ఆ ఉన్న కష్టాలన్నీ మర్చిపోతున్నారు అది క్లియర్గా ఉంది నమ్మకం దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అనే నమ్మకం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ముందు ఈ నలభై రోజులు చాలా ప్రశాంతంగా అది కంటిన్యూ అవుతుంది అండి వాళ్ళకు ఒక సిస్టమేటిక్ లైఫ్ ఒకటి అలవాటు పడుతుంది ఇది మేము దాదాపు ఒక ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు అవుతుంది అమ్మమ్మ 
ఒకసారి ఇట్లాగ మొదలుపెట్టి అప్పుడు రెండు రోజులు మూడు రోజులు చేసేవాళ్ళం దీక్ష తీసుకోవడం ఫస్ట్లో అయితే దీక్ష ఒక రోజు తీసుకోవడం విరమణ ఒక రోజు నలభై రోజులు అండి మగవాళ్ళకి నలభై రోజులు స్త్రీలకు అయితే ఇరవై రోజులు వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటుంది ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి అని దేవాలయం ఎదుర్కొండా అయిపోయిన తర్వాత హోమం దేవాలయం ఎదుర్కొండా చేసేవాళ్ళం అమ్మ ఆ తర్వాత అది కొంచెం కిందకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతానికమ్మా ఐదు రోజుల్లో పన్నెండు లక్షల మంది పది నుంచి పన్నెండు లక్షల మంది వస్తున్నారమ్మ తీసుకోవడం మంచి మార్పది తీసుకోవటం అయితే విరమణ అంతే అమ్మ తొమ్మిది హోమ గుండాలు పెడతాం తొమ్మిది చోట్ల శాస్త్రం ప్రకారం ఏం చేయాలో అది మేము దేవాలయంలో చేస్తాం దానికి కూడా ఒక నిర్దిష్టమైన మెజర్మెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఎంత ఉండాలి ఏంటని ఇది మాత్రం వీళ్ళకి కోసం అనమాట చాలా పెద్ద హోమగుండం అంటే సెక్యూరిటీ మెజర్స్ కూడా తీసుకోవాలి మేము అంతమంది వాళ్ళు తూకిసలాడి జరిగి దాని మీద పడింది అనుకోండి చాలా అయిందనమాట మాకు అంత అందుకని ఆ చుట్టూ మెషలు అన్నీ వేసేసి వాళ్ళు ఎటువైపు నుంచి అన్న వేయడం మీరు ఒక్కడే వెళ్ళి వేయడం అనేది ఒక్కొక్కరు లైన్లో వెళ్ళి వేయడం అనేది కుదరదు అందుకని అన్ని వైపుల నుంచి ఆ హోమగుండంలో వేసేలాగా మేము ఏర్పాటు చేస్తాం అనమాట శాస్త్రం ప్రకారం మేము దేవాలయంలో ఎంత ఉండాలి అంటే మేము అక్కడ జరుగుతున్నాం అంటే మరి ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు చేయాలి కదా అక్కడ నుంచి అగ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అగ్ని అగ్ని ప్రతిష్టాపన అంతా కూడా మేము దేవాలయంలో చేస్తాం అది తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ అది ఫోటో కూడా మీకు పెడతాను నేను అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అగ్ని ఇక్కడ ప్రవేశం చేస్తుంది ఇది ఇక్కడ చేసింది కాదు ఇక వాళ్ళు వచ్చి అందులో చేస్తుంది ఇంకో ప్రశ్న అడిగారు దినదిన ప్రవర్తమానం అయిపోయి ఇప్పుడు చాలా మంచిదండి మంచి మాట మంది వాళ్ళు చాలా మంది కూడా చెప్తారు మా ఇలా దీక్ష అనుకున్న తర్వాత మాకున్న పాత అన్ని పోయిన అని ఇంత మీరు చెప్పినట్టు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ముందు ఈ పన్నెండు రోజులన్నా వాళ్ళు అన్నిటికీ దూరంగా ఉంటున్నారు అది వాళ్ళకి అలవాటు అవుతుంది అమ్మ కొంతవరకు అదే మిమ్మల్ని ఇంకో ప్రశ్న అడుగుదాం అనుకున్నాం మనకి ఒక ఆచారం ఏంటంటే ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణుల విషయంలో సముద్రం దాటితే కనుక వాళ్ళని వెలివేసేసేవారు అవునమ్మా అవును అయితే ఇప్పుడు చాలా మంది సముద్రం దాటుతున్నారు మరి ఇప్పుడు అది ఆ దాన్ని దాటినట్టు కదా మనం అవును దాన్ని మీరు ఎట్లా చెప్తారు ఇప్పుడు దేవాలయం వాటిలో ఇలాగా అర్చకులు పీఠాధిపతులు వీళ్ళకి రోజు నియ నియమ నిష్టాలన్నీ ఉంటాయి రోజు సంధ్యావందనం ఇవన్నీ రోజు చేసుకోవాల్సిన కార్యక్రమాలు కడుతువులు అన్నీ ఉంటాయి ఇది పూర్వం ఒక మనం ఒక దేశం దాటాలంటే ఒక మనకున్న మీన్స్ ఒకటే అండి సముద్రం మీద వెళ్ళాలి అవును ఓడల్లోనే ఓడల్లో వెళ్ళాలి ముప్పై నలభై రోజులు కనీసం ముప్పై నలభై రోజులు పట్టేది ఈ నలభై రోజులు వాళ్ళకి స్నానం తిండి ఏమి ఉండదు టైం ఉండదు ఇప్పుడు అలా కాదమ్మా దానికి చాలా క్లారిఫికేషన్ మన మట ఇప్పుడు మఠాధిపతులు పీఠాధిపతులు వెళ్తున్నారు రచ్చుకు వెళ్తున్నారు నేను నేను స్వయంగా ప్రభుత్వం అని నన్ను పంపించింది నేను మూడు నాలుగు సార్లు వెళ్ళాను ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఏదో మా ఫ్లైట్ ఎక్కితే అంటే అప్పటిది ఆ ఆచార దీనివల్ల పెట్టారమ్మా ఇట్లా వీళ్ళకి నిత్యం చేసుకోవాల్సింది ఇవన్నీ చేస్తేనే చేయడానికి సంధ్యావందనం ఇంకా నీకు ఏమైనా మంత్రాలు ఉంటాయండి మాకు ఒక్కొక్కరుగా తీసుకుంటుంటారు అది రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇంకెప్పుడో ఏదో జ్వరం వచ్చి ఇలాంటప్పుడు తెప్పితే ఒక రోజు రెండు రోజులు పర్వాలేదు ఇప్పుడు దానికి ఆ వివరణ ఇచ్చారు మా ఇచ్చి పెటాధిపతులు వాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు విమానాలు అవన్నీ వచ్చినాయి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అక్కడ ఉంటాము ఒక రోజు అంతే ఒక రోజు మ్యాక్సిమం ఇది షిప్ కూడా అని క్రూస్ చక్కగా వచ్చినాయండి మన ఇంటి ఇల్లు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లాగా ఉంటున్నాయి అవి అంటే అందులో కూడా చేసుకోవచ్చు అని ఇంకోటి ఈ మంత్రాలు ఇవన్నీ చదివేటప్పుడు మనకి సంకల్పం ఉంటుంది మనం ఏ ప్రదేశం నుంచి చేస్తున్నాము ఏంటి అని అన్ని చెప్పాలన్నమాట అప్పుడు సముద్రం మీద ఏం చెప్తారు కూడా ఎక్కడుందో వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఏ సముద్రమో తెలియదు ఎక్కడున్నారు ఎక్కడున్నారో తెలియదు ఇప్పుడు దానికి కూడా వచ్చేసి నేను కొన్ని గూగుల్ మ్యాప్స్ అన్ని వచ్చినాయి ఇప్పుడు మారింది కదా ఒకటి అదేం ప్రాబ్లం లేదు లాగా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి కాబట్టి వెళ్ళచ్చు ఇప్పుడు వెళ్ళచ్చు అవును తప్పలేదు అమ్మా తెలియాలి అందరూ పాత కాలంలో చాలా మంది అలా వెళ్ళలేదు కదా వెళ్ళిన వాళ్ళు విలువేయపడ్డారు మళ్ళీ దీనికి పనికిరారు అని చెప్పి ఎందుకంటే వాడు ఈ సంస్కారం లేదు ఇది చేయలేదు అనమాట వీడు నెల రోజులు పెట్టేది ఆ నెల రోజులు ఈ నెల రోజులు బ్రాయిన్ చేసి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు అక్కడ ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ ఇంకో నెల రోజులు మళ్ళీ రావడానికి వెళ్ళేటికి ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి అది కాదు ఇప్పుడు నేను మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొన్ని పూజలు అవి చేయాల్సి వచ్చింది అమ్మా నేను అంటే బయట నేను చెప్పాను కదా అర్చకత్వం అంటే ఇది అర్చకత్వం పౌర పౌర ఇచ్చిన రెండు టైం అర్చకత్వం అంటే దేవుడికి సంబంధించి అమ్మవారు అయితే అమ్మవారు ఆ సంబంధించి అవే ఉంటాయి అమ్మ బయటకు వెళ్ళాం మేము బయట వాళ్ళకి ఎవరు చేయం అనమాట పౌరవ ఇచ్చి ఉంటే ఇలాగా మీరున్న ప్రదేశాలకు వచ్చి కళ్యాణం పెళ్లి ఒడుగు ఏమైతే అవే శుభాశుభ కార్యాలు శుభాశుభ కార్యాలు అన్నీ చేసి అనమాట
మంచిదండి మీరు చివరిగా చెప్పండి ఇప్పుడు అమ్మవారు అనే దానికి మీకు కలిగిన అనుభూతిని మీ మాటల్లో చెప్పండి చెప్పాను కదమ్మా అన్నిటికీ అమ్మ దయ్యే నేను ఇలా ఇక్కడ ఉన్నా అన్నాను అంటే అమ్మవారు ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రులు ఇంతగా చెప్పాను కదా విజయవాడలో ఎక్కడో ఒక చిన్న సందులో కానీ ఇంతమంది రాష్ట్రపతులని ఇంతమంది ఇంత పేరు ఇంకా నా ఫోటో కానీ అది రాని రోజు దాదాపు ఒక వారంలో ఉండదు మా అమ్మాయిలు కూడా అంటే మీ డాడీ ఫోటో రాకుండా ఉండదు ఇప్పుడు టీవీలో వచ్చాయి కాబట్టి టీవీలో ఎట్లాగా అదంతా కూడా అమ్మవారి దయ ఎక్కడ ఉండాల్సిన ఎక్కడ ఉన్నానా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట మొన్న ఇదే కదా ఇలాగే అనిపిస్తుందమ్మా ఒక మంచి అనుభూతి అనమాట మా అమ్మాయి దాని కారులో నిన్నటి దాకా నేను నన్ను నడకుండా ఏం చేసేది కాదు అంటే చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా అలాంటిది నన్ను తన కారులో తీసుకెళ్ళి బయట కాఫీ తాగుదాము అని చెప్పి డబ్బులు ఇవ్వబోతుంటే కూడా నా ఇట్స్ ఆన్ మీ డాడీ అని చెప్పి ఒక ఎదిగిన కూతురుతో అట్లాగే మాట్లాడటం అలాగే తీసుకెళ్ళి అది ఒక తీయని అనుభూతి అనమాట ఇవన్నీ కూడా మరి అమ్మదయ్యా దసరా నవరాత్రులు అయిన తర్వాత తెప్పోత్సవం ఒకటి చేస్తారు అసలు అది ఎట్లా నిర్వహిస్తారు దానికి ఎందుకు ఆ తెప్పోత్సవం చేస్తారు అమ్మవారిని ఆ రోజు ఒకటే మా దసరా పది రోజులు వివిధ రకాలైన శాస్త్రాల్లో చెప్పబడ్డట్టుగా పురాణ ఇతిహాసాల్లో ఉన్నట్టుగా దసరా పది రోజులు అలంకారం పది అలంకారాలు చేస్తామమ్మ అందులో దుర్గాష్టమి రోజు దుర్గాదేవినే వేయాలి మహర్ణం రోజు అంటే మహిషాసురు ఆ రోజు సంహరించింది కాబట్టి అమ్మవారిని మహిషాసురు మార్గానికి చూపిస్తాము ఇవన్నీ పెద్ద ఆఖర్ రోజు రాజరాజేశ్వరిది అంటే ఈ ఈ రాక్షస సంహారం అంతా జరిగిన తర్వాత చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది అమ్మవారు ఒక వరి అమ్మవారు కూడా ఆ రోజు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది చెరుగ్గడ పట్టుకుని ఉంటుంది ఆ ఉత్సవాన్ని మనం నిర్వహించుకుంటాం అనమాట నగరోత్సవం జరుగుతుంది అమ్మవారు చాలా సంతోషంగా టక్కు టమార ఇవన్నీ పెట్టుతో అనమాట జజ్జనకలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వీటన్నిటితో కూడా అమ్మవారిని భూరేగింపుగా వేద ఘోష మధ్య చతుర్వేద ఘోష మధ్య మంత్రాల మధ్య అమ్మవారిని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్ళి కృష్ణా నది మీద హంసవాహనం ఉండదు చాలా పెద్ద హంసవాహనం చూసే ఉంటారు దాని మీద అమ్మవారు విహారం చేస్తుంది అనమాట ప్రశాంతంగా దాని విశిష్ట అనమాట కొన్ని లక్షల మంది వస్తారు మా చూడటానికి బ్యారేజ్ అంతా నిండిపోతుంది గిన్నె అంతా నిండిపోతుంది ఆ తెప్ప మీద అమ్మవారిని పెట్టి ఒక మూడు రౌండ్లు కృష్ణా నది చుట్టూ అది ఒక చాలా పెద్ద కార్యక్రమం అది అవునండి ఇప్పుడు సంతోషంగా అమ్మవారిని ఒకసారి అందరికీ చూపించాలి కష్టపడ్డామమ్మా ఇవాళ నువ్వు అందరినీ చూద్దావు కానీ బయట తీసుకు కూడా అమ్మవారిని చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇలా చూడండి ఇప్పుడు దసరా వేషాలు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఏమైనా ఉంది మీకు ఆలో ఐడియా అది మామూలుగా వీళ్ళు సరదాగా వేసుకుండేదేనమ్మా అంతే దీనికి దానికి సంబంధం ఎందుకంటే వేషాలు వేస్తారు కదా అది వరకు నా చిన్నప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు పోటీ పడి ఎక్కడ వంటలో ఒకళ్ళు ముప్పై బండ్లు వేస్తే ఒకళ్ళు నలభై బండ్లు ఒక ఒక్కొక్క బండి మీద ఒక్కొక్క అవతారం వేసుకుని ఇలా ఉండే వాళ్ళు దాని లైటింగ్ అది చూడటానికి నిద్ర వచ్చేస్తూ ఉండేది రాత్రి పూట ఎప్పటికో వచ్చేవాళ్ళు చూడటానికి వెళ్ళి చూసేవాళ్ళం అంటే అంత ఒక సరదా ఆ రోజుల్లో అది ప్రత్యేకం కదా విజయవాడలో దసరా వేషాలు ప్రజలు కట్టడం ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు మీద తెప్పోత్సవం అని చెప్పాను కదా దాంట్లో కూడా కేరళ నుంచి కూడా వస్తారు కేరళ నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన డ్రమ్స్ వాళ్ళు వేయించే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు వస్తారు తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళేమో పులి వేషాలు అన్ని అన్ని రకాలు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒకటి ఒకటి ఇట్లా చాలా విశేషంగా జరుగుతుందండి మన ఇండియాలో మైసూర్లోనూ ఇక్కడ విజయవాడలోనూ అండి చాముండి టెంపుల్లో మైసూర్ ఫేమస్ అమ్మా మైసూర్ చాముండి దసరా జరగటం ఆ ప్యాలెస్ ఉందమ్మా రాజు గారిది ప్యాలెస్ మహారాజ ప్యాలెస్ ఆ ప్యాలెస్ లో పది రోజులు చాలా విశేషంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ రెండు చోట్ల ఎక్కడో విదేశాల నుంచి కూడా వస్తారు చూడటానికి అనమాట అవి మన దాకా చెప్పినట్టు అక్కడ నిన్ను ఇది మీకు అనుభూతులు ఏంటని చెప్పారు నీ అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దేవాలయం గుడి దేవాలయం నేను ఎవరో వాళ్ళు తెలుసుకుని అక్కడ పెద్ద సన్మానం చేశారండి అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు నా భార్యకి పట్టి చీర అది పెట్టి నాకు ప్రసాదాలు దండలు కానీ ఇచ్చి ఎక్కడ అమెరికా ఎక్కడ విజయవాడ అండి అసలు ఏంటంటే కేవలం ఇక్కడ ఒక అర్చకుండేని అదే అది అంటే ఇంకా బీఏపీస్తో మీకు అనుభూతి ఇలాగా ఇవిడ సుధా నారాయణమూర్తి గారు వచ్చారండి ఒకసారి ఆడ మా స్నేహితుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు పబ్లిషర్ అనమాట అశోక్ బుక్ సెంటర్ అశోక్ బుక్ సెంటర్ అయినా ఫ్రెండ్ అతను బాగా నాకు ఆయన తీసుకొచ్చారు ఆవిడ బుక్స్ వీళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు ఆవిడ గుడికి తీసుకొచ్చారమ్మా సరే నేను నాకు జరిగిన ఆవిడ మీకు తెలిసే ఉంటుంది సుధా నారాయణమూర్తి గారు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే డౌన్ టు ఎర్త్ అంటే ఉంటారు ఆవిడని ఇండియా అండి చాలా మామూలుగా కాటన్ శారీ కట్టుకుని ఉంటారు చాలా సౌమ్యంగా మాట్లాడుతుంటారు 
వాటి మీద చాలా కథలు అవన్నీ కూడా జరిగింది అని నాకు జరిగింది అనుకోదు మా ఆయన చెప్పారు నేనేమో ఆవిడ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నా అని చెప్పి గుడి దగ్గర ఉన్నాను అక్కడ చెప్పు ఉంచానమ్మ అమ్మ అటెండ్ రోజు నేను అక్కడ ఉన్నానని తెలియక వేరే ధరలో గుళ్ళోకి తీసుకెళ్ళిపోయాడు మధ్యలో వచ్చి చెప్పారు అనమాట చేయండి మీరు కూడా ఉన్నారు వచ్చేసారు అమ్మ లోపలికి వచ్చారు సరే నేను నేను వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళి లోపలికి వెళ్తుంది ఆవిడ సరే పూజ అంత చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను తెలుగు కొంచెం కొంచెం వచ్చాను అనమాట సరే అటుకి ఇంగ్లీష్లో చెప్పి నేను మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అమ్మ అక్కడ నేను మా ఊరికి చెప్పాలని మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుందామంటే అయ్యో నాకు అదృష్టం లేదండి వాళ్ళ అని ఆవిడకి అదృష్టం లేదట నేను నా నేను అసలు మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ కానీ అప్పుడు ఆ మాట అంటాం కానీ అయ్యో ఇవాళ నాకు అదృష్టం లేదండి అయితే మీ వల్ల మంచి మాట చెప్పుకోవాలి నేను చెప్తుంటాను మొత్తానికి మంచి అనుభూతి తోటి ముగించారు చాలా సంతోషం కనకదుర్గ దేవాలయం గురించి మొదటి నుంచి జరిగినవి ఎన్నో విషయాలు ఒక్కసారి ఏంటంటే వాళ్ళు భగవంతుడి మాటలు వీళ్ళ నోటి ద్వారా వచ్చాయని కనుక మనం మనస్ఫూర్తిగా నమ్మగలిగితే మనం నమ్మాలి అవును కాదని దాని గురించి వితండవాదం చేయకుండా నమ్మగలిగితే మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మనలో ఉన్న ఆలోచనలు కానీ మన కష్టాలని కానీ మన బాధల్ని కానీ అర్చకులకి చెప్పుకుంటూ అర్చకులు అంటే కూడా చెప్పారు ఆయన కాబట్టి అర్చకులు అనే పదం ఉపయోగిస్తున్నాను అర్చకులకు చెప్పుకుంటే భగవంతుడికి చేరతాయని నమ్మకం ఉంటే మనసుకి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎవరెవరో చెప్పిన వాటికి భయపడకుండా ఉండమని చెప్పారు ఒకప్పుడు చేయలేకపోతే ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు చేసుకోమని చెప్పారు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీని మనకి పంపిస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళతోటి మనం అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే మనలో ఉన్న భయాలు పోయి నెగిటివిటీ అంతా పోయి ప్రశాంతంగా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఈరోజు వైజయంతి మాటామంతిలో కనకదుర్గ దేవాలయం ప్రధాన అర్చకులు దుర్గాప్రసాద్ గారితో సాగిన ఆధ్యాత్మిక సంభాషణ నమస్కారం నమస్తే జై దుర్గా భవాని ఇప్పుడు ఇది మహామండపం మండపం ఇది ఒక సుమారుగా ఒక పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం నిర్మించడం జరిగింది ఇదేమో రాజగోపురం ఏడు అంతస్తుల తొమ్మిది అంతస్తుల రాజగోపురం అండి ఇదేమో ఏడు అంతస్తుల మహామండపం ఏ దేవాలయం కన్నా రాజగోపురంలోంచే భక్తులు లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలని ఉంటుంది ఇది పదిహేనేళ్ల క్రితం దీనికి శంకుస్థాపన చేయటము ఆ కలశ స్థాపన చేయటం అన్నీ కూడా నా చేతుల మీదగానే జరిగిందని చెప్పడానికి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను సంతోషంగా ఉన్నాను చూసిన ఉత్సవ మూర్తి సుమారు ఒక నాలుగు వందల ఏళ్ల క్రితం పంచలోహాలతో తయారు చేసిందని చాలా ఎంతో అందంగా చక్కగా ముఖ వర్చస్సుతోటి అమ్మవారు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటారో ఆ ఉత్సవమూర్తి కూడా అంతే ప్రశాంతంగా చాలా అందంగా చెక్కబడి ఉన్నది అప్పటి నుంచి కూడా ఆ పంచలోహాలతో చేసిన ఆ విగ్రహానికి పూజలు చేస్తూనే ఉన్నాం ఇక్కడ అమ్మవారి లోపల ఉన్న శ్రీచక్రము ఆ రోజుల్లో చేసిన పంచలోహాలు దాన్ని ఆ విగ్రహాన్ని మేము ఎప్పుడైనా దసరాల్లో వాటిలో బయటికి తీసుకొచ్చి దానికి పూజలు అవన్నీ చేయడం జరుగుతుంటుందండి దాన్ని ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకురావడానికి సుమారు పదిహేను ఇరవై మంది అర్చకులు దాన్ని అంత బరువు ఉంటుందమ్మ తీసుకురావడానికి పదిహేను ఇరవై మంది అర్చకులు కష్టపడితే కానీ అది బయటికి తీసుకురావడం కాదు అలాగే లోపల ఉన్న శ్రీచక్రాన్ని ఇక్కడ జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్యులు వారు స్వయంగా ఆయన చేతులతో ఇక్కడ స్థాపించి దాని మీద బీజాక్షరాలు రాశారు అమ్మవారు ఇక్కడ మన శాస్త్రం ప్రకారం కానీ పురాణ ఇతిహాసాల ప్రకారం కానీ ఉన్నది ఏంటంటే మహిషాసుర మర్ధని అమ్మవారు మహిషాసురుని సంహరించి దసరాలో ఆ శరన్నవరాత్రుల్లో అలాగే ఆ మహిషాసురుని ఉగ్ర రూపంతోనే వచ్చి ఇక్కడ అమ్మవారు వెలిసింది అని చెప్పి ఆ పురాణ ఇతిహాసాల్లో చెప్తారండి ఆ అమ్మవారిని ఆ రోజుల్లో చూస్తుంటే భక్తులు చూడలేక భయపడి చాలామంది చనిపోయారని కూడా చరిత్రలో ఉంది ఇప్పుడు జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్య ఆయన పర్యటనకు వచ్చి అమ్మవారి శక్తులన్నీ తీసి ఆయన స్వయంగా బీజాక్షరాలు రాసి ఆ శ్రీచక్రాన్ని లోపల అమ్మవారి పాదాల దగ్గర పెట్టడం జరిగింది మేము నిత్యం పూజలన్నీ చేసేది కూడా ఆ శ్రీచక్రానికే చేస్తాం